ഇത്തി മമ്മൂട്ടി സാഹിബ് അവറുകളെ വേദിയിലുള്ള യു ഡി എഫിന്റെ ചെയർമാൻ അദ്ദേഹത്തെ പത്മകുമാർ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സെയ്ദ് അലി മാസ്റ്റർ നമ്മുടെ മുനിസിപ്പൽ വൈസ് ചെയർമാൻ ശ്രീ രാമൻകുട്ടി അവറുകൾ യു ഡി എഫിന്റെ സമാധീനരായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാർ ശ്രീപ്പട പി സി റസാഖ് മാസ്റ്റർ കൊക്കോടി ആലിഹാജി കുഞ്ഞിപ്പ പി സി ഇസ്ഹാഖ് മയ്യേരി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ജമാൽ ഹാജി ബഹുമാന്യരായ യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരെ സഹോദരന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയോജക മണ്ഡലം യു ഡി എഫിൻ്റെ കൺവെൻഷനാണ് ചേരുന്നത് ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ദയവ് ചെയ്ത് ഈ കസേരയിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ നോമിനേഷൻ കേരളത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മുതൽ ആരംഭിച്ചു നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ നോമിനേഷൻ നൽകുന്നത് ഈ വരുന്ന പതിനെട്ടാം തീയതിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു ഡി എഫിൻ്റെ എല്ലാ കമ്മിറ്റികളുടെയും പ്രത്യേക കൺവെൻഷനുകൾ ചേരുന്നതിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ഇന്ന് നാം ഇവിടെ കുറിക്കുന്നത് നാളെയും മറ്റന്നാളും പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് തീയതികളിലായി നമ്മുടെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും കൺവെൻഷൻ ചേരുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് തീയതികളിലായി ബൂത്ത് തലത്തിലുള്ള കൺവെൻഷനുകളും നടക്കുകയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ നേതാക്കന്മാരെ കാണുന്നതിനും നമ്മുടെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിശിഷ്ടരായ മറ്റു പലരെയും കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആശീർവാദം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയായി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ മറ്റു പ്രചാരണം എന്ന പോലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രഖ്യാപനം വന്ന വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ സ്ഥാനാർത്ഥി ഈ മണ്ഡലത്തിലെ പരമാവധി എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പര്യടനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതിയോടുകൂടി വോട്ടഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക പ്രചരണ പരിപാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതിയോടുകൂടി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലുമായിട്ടുള്ള പര്യടന പരിപാടികളും നടക്കുകയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തേണ്ടുന്ന അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കൃത്യമായി യു ഡി എഫിൻ്റെ അതാത് ഘടകങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ബൂത്ത് തല കൺവെൻഷനോടുകൂടി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തേണ്ടുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കൃത്യമായ ഒരു വിവരം ബൂത്ത് കൺവെൻഷനിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രചാരണവും പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് തിരൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയേറെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത് ഒന്ന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഒരു വലിയ സാന്നിധ്യം തന്നെ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആവേശമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊതുജീവിതത്തിൻ്റെ നിഷ്കളങ്കതയും സത്യസന്ധതയും വിനയാനിത്വം ഒക്കെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടാക്കി മാറ്റാൻ വോട്ടാക്കി മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് മറ്റൊന്ന് 
ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി കേരളം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ അഞ്ചു വർഷം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ തിരൂരിലെ ഓരോ ആളുകളും അറിയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള സാധ്യതകളും സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഈ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ ആവശ്യമുള്ള വളരെ വലിയ പദ്ധതികൾ ആറേയോളം വരുന്ന വളരെ മേജറായിട്ടുള്ള വലിയ പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ സമയത്ത് തുടക്കം കുറിക്കുകയും അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണ സമയത്ത് വന്ന ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ഈ ഗവൺമെൻറ് ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിഷേധത്തോടെ പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറുന്ന തോന്നലോടുകൂടിയാണ് പകല വികസന പദ്ധതികളും നമ്മുടെ മുന്നിൽ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ആരും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പറയാതെ ഇരുന്നിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണതൊക്കെ നമ്മുടെ ആശുപത്രിയുടെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതെവിടെ വെച്ചാണ് അത് തടഞ്ഞത് എന്നും എങ്ങനെയാണത് കാലതാമസമുണ്ടായത് എന്നൊക്കെ ആളുകൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ എത്ര പറയാതിരുന്നാൽ പോലും നമ്മളിത് പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഒരു ലാഭം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം അത്രമേൽ ആളുകൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ് ഓങ്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുപ്പത്തി എട്ട് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കെട്ടിടം അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഷീനറി സാധനങ്ങൾക്കായി സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിൽ എം എൽ എ പലതവണ പല രീതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് പോലും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് അത് വയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഓങ്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തിരൂരിൽ മാത്രം വേറെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഏഴായിരത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ വന്ന് ചികിത്സ തേടി പോയിട്ടുണ്ട് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പോഴാണ് അത്രയും ഒരു കൂടുതൽ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ക്യാൻസർ രോഗം വളരെ വ്യാപകമായി പടർന്ന് പന്തലിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സക്ക് കഴിയാവുന്ന രീതിയിലൊരു സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്രയും വലിയ ഒരു തുക ചെലവഴിച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് അത് വഴിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് പാലങ്ങളാവട്ടെ എല്ലാ സംഗതിയും അതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ആകെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കിഫ്ബിയുടെ ഒരു കെട്ടിടമാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാണ് കിഫ്ബിയുടെ ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഈ കാര്യമില്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലുള്ള എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകൾക്കും അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് തിരുവോട് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ കെട്ടിടം ഉണ്ട് ഏഴൂർ ഹൈസ്കൂളിൽ കെട്ടിടം ഉണ്ട് കൽപ്പഞ്ചേരി സ്കൂളിൽ കെട്ടിടം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകൾക്കും നമ്മൾ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറമെ എം എൽ എ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ കോടി കേരളത്തിലാകെ നടപ്പിലാക്കിയത് രണ്ട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി നമ്മുടെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നൂറിലധികം വരുന്ന ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലും എയ്ഡർ വിഭാഗത്തിലുമുള്ള എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും ഏറ്റവും ആധുനികമായി ആ വിദ്യാലയത്തെ ആ രീതി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മണ്ഡലമാണ് നമ്മുടേത് എന്നാൽ ഈ അഞ്ച് വർഷക്കാലം ആകെ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ കൽപ്പകഞ്ചേരി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു കെട്ടിടത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് അതും ഇന്ന് പൂർത്തിയാകാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ഈ മണ്ഡലം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തിരൂർ അസംബ്ലി മണ്ഡലമായി ഒരുപാട് കാലം പിന്നിട്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അത്രയും ഒരു കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി അത്രയും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നത് പ്രിയങ്കരനായ മമ്മൂട്ടി സാഹിബാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് കുടിവെള്ളം മുടക്കാൻ അതിൻ്റെ അവരുടെ മെഷീനറി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നത് വളരെ ദുഃഖത്തോടു കൂടി ഞങ്ങളിവിടെ പറയാണ് നമ്മുടെ വളവന്നൂരിൻ്റെയും കൽപ്പകഞ്ചേരിയിലെയും പഞ്ചായത്തുകൾക്കായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി എത്രയോ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത് ആളുകൾക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്തെല്ലാ നൂലാമാലകൾ
അഞ്ചു വർഷക്കാലം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റബ്ബറൈസഡ് റോഡുകൾ നമ്മൾക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ നമ്മൾ പോലും നനച്ചിരിക്കാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ചെറിയ റോഡുകൾ പോലും റബ്ബറൈസ്ഡ് ചെയ്ത് വളരെ മനോഹരമായി എല്ലാ റോഡുകളും നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ റോഡുകൾ പ്രത്യേക പി ഡബ്ല്യുയുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നന്നാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലം വ്യത്യസ്തമായി എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് റോഡുകളും വൺ ടൈം സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ പേരിൽ പി ഡബ്ല്യുയുടെ പണം കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാ റോഡുകളും നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി അതിലേറെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തിരുന്താവായിൽ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ആയിരത്തി അറുനൂറോളം വരുന്ന സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായ കാര്യകാരണങ്ങളാൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളായിട്ടുള്ള അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവർക്കൊക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സഹായം നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആളുകൾക്ക് ഒരേ സമയം വെച്ച് നമ്മൾ പ്രിയങ്കരനായ മുനീർ സാഹിബ് എം എൽ എയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിൽ കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു ഇന്ന് ഈ സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യമായി സർക്കാർ പറയുന്നത് പെൻഷനാണ് നമ്മുടെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പെൻഷന്റെ സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം നേരത്തെ സർക്കാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ആളുകൾ വാങ്ങിയിരുന്ന ഒരു പെൻഷൻ ഏറെക്കുറെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് പെൻഷൻ വാങ്ങുവാനുള്ള നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് ബഹുമാന്യനായ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സർക്കാരാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി അന്ന് തിരൂരിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എത്രയോ പാവപ്പെട്ട രോഗികളുമായിട്ട് ആളുകൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരികയും മുരിയങ്കരനായ എം എൽ എ അവിടെ വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് സംസാരിച്ച് നൂറുകണക്കായ രോഗികൾക്ക് രണ്ടും മൂന്നും ഒക്കെ ലക്ഷം രൂപകൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ അതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതില്ല എന്ന് തീർത്തു പറയാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു നല്ല അഞ്ചു വർഷം അതിന്റെ ഏറെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള തിരൂരിന്റെ മുന്നിലാണ് ഇന്ന് വളരെ ഈ അഞ്ചു വർഷത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചു വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ചൈതികൾ കൊണ്ട് തിരൂരിന്റെ വികസനം മുടങ്ങിയെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളെ പോലെ കേരളത്തിന്റെ ഈ അപകടകരമായ ഗവൺമെന്റിന്റെ പോരായ്മകളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം മിനിയാന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ തിരൂരിൽ രാത്രിയിൽ വാളയാറിന്റെ അമ്മ വന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലെ ദളിത് വിഭാഗത്തിലെ ഒരു സഹോദരി നീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാസർകോട് മുതൽ ആരംഭിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുമായി ആയിരക്കണക്കിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ ആളുകളുടെ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് കടന്നു പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് കേരളം പോലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അപമാനം എത്ര മാത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിലയിരുത്തണം നമുക്കറിയാം ആ ജാഥ ഇവിടെ വന്നത് അമ്മയുടെ യാത്ര വന്നത് എട്ടു മണി സമയത്താണ് സാധാരണഗതിയിൽ എട്ടു മണിയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ തിരൂരിലൊക്കെ ഏറെക്കുറെ ആളുകളൊക്കെ അങ്ങാടി എന്നൊക്കെ പോകുന്ന സമയമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ പ്രിയങ്കരനായ സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അഡ്വക്കറ്റ് കെ പി മറിയം അടക്കമുള്ള വനിതാ ലീഗിന്റെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന സമയത്ത് ഒരു പത്ത് മുന്നൂറോളം വരുന്ന സ്ത്രീകൾ അവിടെയുണ്ട് ഒരു എട്ടു മണി സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ ഒന്നിച്ച് നമ്മുടെ തിരൂരിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയെ അങ്ങനെ ഒരു ജാഥയെ അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമാണ് അവിടെ നിന്ന് ആളുകൾക്കറിയാം എന്തൊരു വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ എല്ലാവരും പ്രസംഗിച്ചത് അവിടെ ഒരു കുട്ടി അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പറഞ്ഞു എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ ആറാം തീയിലെ വോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാടിനെ തകർത്തവരെ തകർക്കപ്പെടുവാനുള്ള വോട്ടാണ് ആറാം തീയിലെ വോട്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സഹോദരിയുടെ വല്ലാത്തൊരു മുഖമുണ്ട് തലയെല്ലാം മുണ്ടനം ചെയ്ത് മുടിയൊക്കെ ആകെ പോയി ഒരു അമ്മ വളരെ വികാരപരമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലിരിക്കാൻ ആരോടൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല ആളുകൾ അവരോട് വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി അവരുടെ വേദന അണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വേദനയോട് രാജിയായി നിന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ ഞങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് ഭരണകൂടം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നീതി ലഭിക്കുന്നത് വരെ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ കാലത്താണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ തിരൂരിലുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളും വന്നിരുന്നു ഞാൻ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി
നമുക്കറി എന്താണ് സർക്കാർ ചെയ്തത് സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോട് ചോദിക്കുന്നത് ഏതു സ്ത്രീകളെ മോചിപ്പിക്കാനാണ് ഏതു സ്ത്രീത്വത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന കടന്നാക്രമത്തെ മോചിപ്പിക്കാനാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ ഇത്രയും കാലം അടിമപ്പെടുത്തി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിർത്തിയിട്ടുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയോട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിന്റെ സ്ത്രീ സമൂഹം ഒന്നിച്ച് വിധിയെഴുതി തോൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ആറാം തീരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ നന്മയുടെ മുഖങ്ങളെയും കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ കേരളത്തിന്റെ സൗഹൃദത്തിന്റെ കേരളത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ കേരളത്തിന്റെ വികസന വിപ്ലവത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും കടുത്ത അപരാധം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്തു വെച്ചത് നമുക്കറിയാമല്ലോ കടലും കരയും ഒരുപോലെ വിൽക്കാൻ കേന്ദ്രവും കേരളവും മത്സരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കരയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും വിറ്റടിക്കാൻ കേന്ദ്രം തയ്യാറാകുമ്പോ കടലിലുള്ളത് വിൽക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരു മന്ത്രജപമായി സ്വീകരിച്ച ഒരു വാക്യമുണ്ട് അത് സാമ്രാജ്യത്വ വിരോധമാണ് മറ്റൊന്ന് അമേരിക്കയോടുള്ള വിരോധമാണ് അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വം അമേരിക്ക എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഹാലിടകുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ വിരുദ്ധത ഒരു മന്ത്രജപമായി സ്വീകരിച്ച മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് അമേരിക്കയുടെ മുന്നിൽ അമേരിക്കകൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെ നമ്മുടെ കടലിനെ വിൽക്കാൻ തയ്യാറായത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പിണറായി പറഞ്ഞത് വളരെ കടുത്ത ആരോപണങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ഭ്രാന്തനാണെന്ന് വരെ ആ രീതിയിൽ വരെ മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് എന്തൊക്കെ വിറ്റടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പോലും ആറാം തീയതി ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ പരസ്യമായി ൂക്കിവിൽക്കപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് ഏപ്രിൽ ആറാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കേരളം ഒരു ജനാരവത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് കേരളം കൈകോർത്തു നിന്ന് കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ മനസ്സുകളും ഒരുമിച്ചു നിന്ന് ഈ അതിക്രമകാരികളായ ഈ അപകടകാരികളായ പ്രസ്ഥാന തകർക്കുവാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാൻ മാർക്സിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അഭയം ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയം രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആർക്കും ഇനി സാധ്യമല്ല ഇന്ത്യയോട് ചേർത്തി പറയാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അകത്തൊന്നുമില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധരാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയം മതേതരത്വ വിരുദ്ധരാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയം മതവിരുദ്ധമാണെന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ണിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മതേതരത്വത്തോട് കടപ്പാടുണ്ടാവണം ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ണിൽ നിലയുറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ജനാധിപത്യത്തോട് കടപ്പാടുണ്ടാകണം ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരതയുടെ മതങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിനോട് അവർക്ക് ഈ സിദ്ധാന്തത്തോടൊന്നും ഒരിക്കലും യോജിച്ചു പോകാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിട്ട് പോലും ഇന്ത്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ ആളുകൾ കുറഞ്ഞു പോയത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ അറുപത്തി അഞ്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിലുള്ളത് കേവലം മൂന്ന് പേർ മാത്രമാണ് കേവലം മൂന്ന് പേർ മാത്രമാണ് എങ്ങനെയാണ് എണ്ണം കുറഞ്ഞു പോയത് ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിലാളികൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണക്കാരില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇന്ത്യയിൽ പാവപ്പെട്ടവർ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് സംസ്ഥാനത്താണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഒന്ന് ബംഗാളിലാണ് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സകം ചിന്തിക്കപ്പെടേണ്ടത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭരണമൂലം ഒരു ജനത ഇന്ത്യയിൽ പാടുപെട്ടുകയാണ് അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യം ദുസ്സഹമാവുകയും അവരുടെ മക്കളെ പോറ്റാൻ ആ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബംഗാളി സഹോദരന്മാർ ഈ കേരളത്തിലുള്ള കാലത്തോളം ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും വോട്ട് ചോദിക്കുവാനുള്ള ധാർമ്മികമായ അവകാശമില്ല അപ്പോ ഇന്ത്യയുടെ ലോക കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ അപജയത്തിന്റെ പട്ടികയിലാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയം ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തെ താൽക്കാലികമായി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ എല്ലാ അടവുകളുമായിട്ടാണ്
കോൺഗ്രസുകാരല്ലാത്ത മുന്നണിക്കാരല്ലാത്ത ആയിരക്കണക്കായ ആളുകൾ കുറുക്കോളിയെ കാണാൻ കുറുക്കോളി നിയമസഭയിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ട് കലവറയില്ലാത്ത പിന്തുണയുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ തടിച്ചുകൂടിയ ജനത്തെ ഭയപ്പെട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറഞ്ഞിറക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ വി എസ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഒരു പ്രായമുള്ള വി എസിനെ വെച്ച് എത്ര കോടിയാണ് ചെലവഴിച്ചത് കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ മത്സരിക്കുമ്പോ കേരളത്തിലെ കർഷക പാർട്ടി നമ്മുടെ മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിയുടെ അതിന്റെ പോഷക സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ തൂക്കി നോക്കേണ്ടത് ഞാൻ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ കുറുക്കോളി മൊയ്തീനെ ഒരു തട്ടിലിൽ വെക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു തട്ടിൽ നിങ്ങളെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വെക്ക് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കണം ആ പൊതുപ്രവർത്തകൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്താൽ നൂറുക്കു നൂറ് ശതമാനമുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേരാണ് പ്രിയങ്കരനായ കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഞങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ പ്രധാനമെന്താണ് ഒന്ന് ആ പാർട്ടിയാണ് ഒന്ന് ആ മുന്നണിയാണ് അതിലേറെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി കുറച്ച് പരാതി ഉണ്ടായാൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പോരായ്മയെ പറയപ്പെട്ടാൽ സ്വാഭാവികമായും അത് പറയാനേ നേരമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ആദ്യ റൗണ്ട് ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കൊണ്ട് മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭയപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് അവസ്ഥ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയങ്കരനായ മമ്മൂട്ടി സായിബോടെ ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ ചോർന്നു പോകുന്ന ഒരു കാലം എല്ലാ പാർട്ടിയിലും ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ തന്റെ പിൻഗാമിയുടെ കൂടെ നിന്ന് തന്റെ പിൻഗാമിക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഇന്ത്യ കേരളത്തിലെ മണ്ഡലത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ മണ്ഡലമാണ് തിരൂർ മണ്ഡലമെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടെയാണ് പറയുന്നത് അതൊക്കെ വോട്ടിന്റെ സംസ്കാരമാണ് അതൊക്കെ മാനവന്റെ സംസ്കാരമാണ് അത് ബന്ധങ്ങളുടെ സംസ്കാരമാണ് ഒരാൾക്കൊരു വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അവരെന്തായിരിക്കണം എന്ന നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയുമ്പോ നൂറു വട്ടം നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആയിരം കാരണങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേരാണ് കുറുക്കോലി മൊയ്തീൻ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാവരോടും നമ്മുടെ തിരൂർ മണ്ഡലത്തിന്റെ വികസനങ്ങൾ മുരടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അതിന് പരസ്യമായി അതിന് വെല്ലുവിളിച്ച് നമ്മുടെ വികസനം മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ തീർത്തു പറയുകയാണ് പ്രിയങ്കരനായ മമ്മൂട്ടി സാഹിബ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ച വികസനം അദ്ദേഹം പൂർത്തീകരിച്ച വികസനം ഇപ്പോൾ പാതി പടിയിൽ നിൽക്കുന്ന വികസനം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി അതെവിടെയാണ് അതിന്റെ കുരുക്കഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് എന്ന് കൃത്യമായി അറിയാൻ സാധിക്കും ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് കേരളത്തിൽ വന്ന് ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന മന്ത്രിസഭയിൽ ആദ്യമായി എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൽ മമ്മൂട്ടി തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള വികസനത്തിന്റെ കുരുക്കടിക്കാനുള്ള തീരുമാനമാകുമ്പോ ഇവിടെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പാലങ്ങളുടെയും ഇവിടെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഈ നാടിന്റെ പ്രോജ്വലമായ വിജയത്തിന് ഈ നാടിന്റെ നനോന്മുഖമായ വികസനത്തിന് അത്രയേറെ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു നിയോജക മണ്ഡല മുതലിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരാതി പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഴി പറയാൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത വിധം ഒരു അഞ്ചു വർഷക്കാലം താൻ എന്തു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തനിക്കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ സാധ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് സെമിനാറുകൾ വിളിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് ഒത്തൊരുമിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ പട്ടിക പ്രിയങ്കരനായ കുറുക്കോളിയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുകൂടി മാർക്കിസ് പാർട്ടി മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഈ കൺവെൻഷന് വേണ്ടി ഇവിടെ ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള പാണക്കാട് സെയ്ത് സാധിക്കലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവറുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഏതാനും സമയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേ ഈ കൺവെൻഷനിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മൂട്ടി സാഹിബാണ് നോമിനേഷൻ കൊടുത്ത അന്ന് മുതൽ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ ദിവസവും സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ കാര്യത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആദരണീയനായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ എ ഈ വേദിയിലേക്ക് ആത്മാർത്ഥമായും തിരൂർ മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായും സ്വാഗതം ചെയ്യുക ഈ യോഗത്തിൽ ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള യു ഡി എഫിന്റെ ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള നേതാക്കന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അലി സാഹിബ് മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പ്രിയപ്പെട്ട സൈദ് അലി മാസ്റ്റർ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള
നാളെ മുതൽ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുള്ള കൺവെൻഷൻ നടക്കുക നാളെ നാലു സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കൺവെൻഷൻ മറ്റന്നാളും കൺവെൻഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ലൈവായി ഈ നമ്മുടെ ആറാം തീയതി വരെ നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ആയിരക്കണക്കായ പ്രവർത്തകന്മാർ ഒരേ സമയം പ്രവർത്തിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെച്ചു എന്ന് പറയാം ഏതായാലും ഉള്ള സ്ഥലം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എല്ലാവരും ഇതിൽ കടന്നിരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വേദിയിലുള്ള എല്ലാ നേതാക്കന്മാരെയും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതാനും സമയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രിയങ്കരനായ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും ബഹുമാനപ്പെട്ട സാദിഖ് അലി ശിഹാബ്ദങ്ങൾ എത്തിച്ചേരും പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ മധു ഏട്ടൻ്റെ എത്തിച്ചേരും എല്ലാ യു ഡി എഫിന്റെ നേതാക്കന്മാരെയും ആത്മാർത്ഥമായി ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ യോഗത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ അഡ്വക്കേറ്റ് പത്മകുമാർ അവർകൾ നമ്മുടെ യു ഡി എഫിന്റെ ചെയർമാൻ അവരുകളെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ന് കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ ഫൈസൽ ബാബു ഈ യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കും ഏതാനും ുണ്ട് നമ്മുടെ മറ്റു നേതാക്കന്മാർക്കൊക്കെ ഇന്ന് തിരുവരങ്ങാടിയിൽ കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രകടന പത്രികയുടെ പ്രകാശനം ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ എല്ലാ കാര്യവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും നമ്മുടെ യോഗം വളരെ ഗംഭീരമാകും എല്ലാവരെയും ആത്മാർത്ഥമായി ഇവിടെ എസ് യുവിന്റെ അഡ്വക്കൻ നസീർ അഹമ്മദ് ഉണ്ട് ഞാൻ പിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല അത്രയും നേതാക്കന്മാരുണ്ട് എല്ലാവരെയും വളരെ ബഹുമാനാദരവോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് യോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഡ്വക്കൻ പത്മകുമാർ വളരെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു ഏറെ പ്രിയങ്കരനായ തിരൂരിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വികസന നായകൻ തിരൂരിൻ്റെ എം എൽ എ സി മമ്മൂട്ടി അവരുകളെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലിക്കോയ എല്ലാവരുടെയും പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നില്ല സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെ നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ സുഹൃത്തുക്കൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത് ഈ വരുന്ന അസംബ്ലി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ എല്ലാം കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിയങ്കരനായ കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ സാഹിബ് കോണി അടയാളത്തിൽ മത്സരിക്കുകയാണ് സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ ആലിക്കോയ പറഞ്ഞു കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ സാഹിബിന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എത്രയോ കാലങ്ങളായി തിരൂരിൽ പൊതുരംഗത്ത് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് മറ്റെല്ലാ വേദികളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ സാഹിബ് ഒരു മുഖവരിയുടെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു നേതാവാണ് എന്ന കാര്യം യാതൊരു സംശയമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരവേൽപ്പ് സ്വീകരണം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ നടത്തുകയുണ്ടായി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ വരവേൽപ്പ് സ്വീകരണം തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ പലരെയും നേരിട്ട് അറിയിക്കാൻ സാധിക്കാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി അറിയിച്ച് അറിയ അറിയിച്ചെങ്കിലും അറിയിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതെല്ലാം ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ കിട്ടിയ വിവരം അനുസരിച്ച് തിരൂരിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ പൂങ്ങോട്ടുകുളങ്ങളിൽ ഒത്തുകൂടി തിരൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ അവസാനിച്ച ആ വരവേൽപ്പ് സ്വീകരണം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഷീർ സാഹിബ് ഇ മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബ് കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷനിൽ പൊന്നാനി പാർലമെന്റിൽ മത്സരിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു സ്വീകരണം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ സ്വീകരണ പരിപാടി അന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞു ബഷീർ സാഹിബ് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിക്കും ഞങ്ങൾ മിനിഞ്ഞാൻ നടന്ന പരിപാടിയിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നടന്ന പരിപാടി ഞാനടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട കുറുക്കോളി സാഹിബ് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട തിരൂരിലെ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിക്കും യാതൊരു സംശയമില്ല നമുക്ക് എന്ന് അന്ന് എല്ലാവരും പ്രഖ്യാപിച്ചു കാരണം ആ ജനാവലി കണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഞാനൊരു ദീർഘമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗം ദീർഘമായിട്ട് എം എൽ എക്ക് ഇരു ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മു
കോൺഗ്രസ് മുക്ത കേരളവും കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതവും ആലോചിക്കുന്ന സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസിനെ തകർക്കാൻ യു ഡി എഫിനെ തകർക്കാൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായ പ്രസ്താവന കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ നേതാക്കന്മാരും ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയെ എഴുത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു രാവിലെ സംസാരിക്കുന്നു ആ വാക്കുകൾ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന ആക്ടിംഗ് സെക്രട്ടറി സഖാ വിജരാഘൻ ഏറ്റെടുത്ത കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ എന്താ സഖാ വിജരാഘൻ പറഞ്ഞത് പാണക്കാട്ട് തങ്കന്മാരെ പറ്റി പോലും പാണക്കാട്ട് കുടുംബത്തെ പറ്റി പോലും വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാർക്സ് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പ്രസംഗിച്ചില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ടി വി ചാനൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ആ മാർക്സ് പാർട്ടിക്കും ബി ജെ പിക്കും ഒരേ സ്ഥലമാണ് ഉള്ളത് കോൺഗ്രസിനെ തകർക്കുക യു ഡി എഫിനെ തകർക്കുക ബി ജെ പിക്ക് അറിയാം ഈ ഇലക്ഷനിൽ കൂടി സി പി എം അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാർക്സ് പാർട്ടി കേരളത്തിൽ നാമാവിശേഷമാകും യു ഡി എഫും തകരും ബി ജെ പിക്ക് കയറാൻ അവസരം കിട്ടും അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മുടെ പ്രസ്റ്റീജ് ഇഷ്യൂ ആണ് യു ഡി എഫിന്റെ പ്രസ്റ്റീജ് ഇഷ്യൂ ആണ് നമുക്ക് ജയിക്കേണ്ട അഭിമാന പ്രശ്നമാണ് അത് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ മാർക്സ് പാർട്ടി ഞാൻ കടകംപള്ളി ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കാണുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ദേവസ്വത്തിന്റെ വകുപ്പ് മന്ത്രി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കുറ്റ സംബന്ധം നമ്മൾ ടി വിയിൽ കാണുകയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ശ്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ ഈ ഗവൺമെന്റിന് പറ്റിയ തെറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് സഹകരിപ്പിക്കുന്നു കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി ആ സുപ്രീം കോടതി വിധി ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഈ ഗവൺമെന്റ് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ സുപ്രീം കോടതി തുടങ്ങിയ കേസിൽ അന്ന് തച്ചുവാന ഗവൺമെന്റ് അഫിഡേറ്റ് കൊടുത്തു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിക്കാൻ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് വിരോധമില്ല ആചാരങ്ങൾ പ്രശ്നമില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വന്ന യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഗവൺമെന്റ് ആ അഫിഡേറ്റ് തിരുത്തി കൊണ്ടു കൊടുത്തു ആചാര സംരക്ഷണമാണ് വിശ്വാസികളുടെ സംരക്ഷണമാണ് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസ സംരക്ഷണം കാത്തുരക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് യാതൊരു നിലയ്ക്ക് സ്ത്രീ പ്രവേശനം വന്ന് അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പട്ടി സാഹിബ് അറിയാം ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെന്റ് അഫിഡേറ്റ് കൊടുത്തു വീണ്ടും ഈ ഗവൺമെന്റ് പിണറായി ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നു അവർ വീണ്ടും തിരുത്തി അഫിഡേറ്റ് കൊടുത്തു ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ല സ്ത്രീ പ്രവേശിച്ചോട്ടെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നത് ഏ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന വിശ്വാസികളെ ചവിട്ടി മേച്ചുകൊണ്ട് അവർ വിശ്വാസ തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ത്രീ പ്രവേശനം നടപ്പാക്കി ഗവൺമെന്റ് അതിനുള്ള 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 മറുപടിയാണ് കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷനിൽ മാർക്സ് പാർട്ടി തകർന്ന അടിച്ചെന്ന കാര്യം അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇലക്ഷനിൽ ഈ ഇലക്ഷൻ വിശ്വാസികളുടെ ഒട്ടു സംഘർഷത്തെ നേടണം അതിനാണ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ ഒരു ഖേദപ്രകടനം കണ്ടത് മാർക്സ് പാർട്ടി എല്ലാ മേഖലകളിലും വർഗീയ വൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി വർഗീയ 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 വൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ചില നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി ഏതാനും നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ തങ്ങൾ സാധിക്കലെ തങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് അവരെയൊക്കെ പ്രസംഗം കേൾക്കണം അവരുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ നാം പിരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടുകയുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ വാക്കൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറിക്കോളി മൊയ്തി സാഹ് മൊയ്തീൻ സാഹിബിനെ വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ കോടിയടവാളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വിജയിപ്പിക്കണം എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ തിരൂരിൻ്റെ എം എൽ എ മമ്മൂട്ടി അവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ജയ് ഹിന്ദ് പ്രിയങ്കരനായ അധ്യക്ഷൻ യു ഡി എഫിന്റെ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പത്മകുമാർ അവർകളെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ജില്ലാ ഉപാധ്യക്ഷൻ സി മുഹമ്മദ് അലി സാഹബ് പ്രിയങ്കരനായ നിയോജക മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് അധ്യക്ഷൻ സേതുലും മാസ്റ്റർ യു ഡി എഫ് കൺവീനർ പെട്ടം മാലിക്കോയ സാഹേബ്
ഇടതുപക്ഷിന് ഒന്നും പറയാനില്ലാത്ത അവസാനക്കാർ എന്ത് പറയണമെന്നറിയാതെ അവസാനം അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കുറുക്കോളിക്ക് പ്രായം കൂടുതൽ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുകാരനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അവതരിപ്പിച്ച് കേരളത്തിൽ ഭരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തനം നടത്തി ഇടതുമുന്നണിയുടെ ആളുകളാണ് പറയുന്നത് തന്റെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തന നിരതനായി തന്റെ ജീവിതം നാലര പതിറ്റാണ്ട് കാലം കേരളത്തിലെ എം എസ് എഫിലൂടെയും യൂത്ത് ലീഗിലൂടെയും മുസ്ലിം ലീഗിലൂടെയും സ്വതന്ത്ര കർഷക സംഘം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയും സേവന നിരതനായ കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ സാഹിബിന്റെ താടി ഒരു ഒരു രോമം ഒരു ത്രാസിലും ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെയും കൂട്ടരെയും മുഴുവനും ഒരു ത്രാസിലും വെച്ചാൽ കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ സാഹിബിന്റെ താടി രോഗമാകും കനം തുങ്ങുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്താ പറയാ വികസനത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല മൂന്ന് കാലിൽ നിൽക്കുന്ന പാലത്തെ കുറിച്ച് നിയമസഭയിൽ ചോദിച്ചപ്പോ ഡോക്ടർ തോമസ് പറഞ്ഞു മമ്മൂട്ടിയോടുള്ള വിരോധം കൊണ്ടല്ല പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് തലക്കാട് വെട്ടം കുടിവെള്ള പദ്ധതി റദ്ദീതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ പണം ലഭ്യമാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കാത്തതിനെ കുറിച്ച് ഇടതുമുന്നണിയുടെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് പറഞ്ഞ് മന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞ രേഖ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെയും ജനങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കണം ഇവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയട്ടെ തോമസ് ഐസക് ആ മറുപടി കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഞങ്ങളെ ഐക്യജനാധിപത്യത്തിനുടെ കാലത്ത് ഈ നാടിന് മുഖച്ഛായ മാറാൻ തകർന്ന് വീഴും എന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്മാർ സംശയം പറഞ്ഞ താഴെ പാലത്തിനൊരു സമാന്തര പാലം ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല കാരണം ആ പാലം അങ്ങാനും ദുർഭാഗ്യവശാൽ തകർന്നു വീണാൽ നമ്മുടെ തിരൂരും അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും നാം ബീച്ചിലൂടെ സുൽത്താൻ ടിപ്പു സുൽത്താൻ റോഡിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ചെമ്പ്ര വഴിയോ കടന്നു പോകേണ്ട ആ ദുരിതപൂർണമായ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് സമാന്തര പാലം ഉണ്ടാക്കിയത് അതിന് പണി തീർന്നപ്പോഴേക്കും ഗവൺമെന്റ് ഇവരുടേത് വന്നു ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം എം എൽ എ മാര് കൊടുക്കുന്ന തുകയിൽ ആ റോഡിന് പണ്ട് കൊടുത്തു ഇവർ ടെൻഡർ ചെയ്തു ഇവര് പരിസരത്തൊരാള് കേസ് കൊടുത്തു അത് തീർക്കുന്നതിന് പകരം അത് ലാഗീത് കൊണ്ടുപോയി അതിന്റെ പ്രവർത്തി പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ആവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഏതായിരുന്നാലും പണി ആരംഭിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നീണ്ടുപോയതുകൊണ്ട് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കോൺട്രാക്ടർ കൊണ്ട് ആ പണി എടുപ്പിക്കേണ്ട നിർബന്ധിത അവസ്ഥയിൽ അധികാരം പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് അവരത് പിരി അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാകാൻ അനുവദിച്ചു ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പോകാൻ അനുവദിക്കുമായിരുന്നില്ല ആ പണി എടുപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഇത് അദ്ദേഹത്തെ പോകാൻ അനുവദിച്ചു ഞാൻ വിട്ടില്ല കലക്ടർ ചേംബർ വീണ്ടും മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചുകൂട്ടി അദ്ദേഹം ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എനിക്കിന് ഈ നഷ്ടം വരുമോ അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ആദ്യത്തെ നൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ പാലങ്ങളും ഈ പാലത്തിന് അപ്രോച്ച് റോഡും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളോട് അവർക്കൊന്നും പറയാനില്ലെങ്കിലും വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ കഴിയണം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം സൂചിപ്പിക്കാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു വളവന്റൂരും കൽപ്പകഞ്ചേരിയും കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഇല്ല ഊഷര ഭൂമിയാണ് ഉണങ്ങി കിടക്കുന്ന ഭൂമി ഞാൻ ഓടി ചോദിക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വന്നപ്പോ കലവും എടുത്ത് വെള്ളം കോരാനുള്ള പാത്രവും എടുത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ 
സ്ഥാനാർത്ഥി കുറുക്കോലും മുജി സാഹിബ് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരികയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാം വെള്ളത്തിന്റെ പാത്രവുമായി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഇവിടെ ഒരു കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തീരെ പദ്ധതിയില്ലാത്ത വളവന്നൂരും കൽപ്പകഞ്ചേരും പുതിയൊരു പദ്ധതി ഐക്യജനാധിപത്യ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ത്വരിതഗതിയിൽ അതിന്റെ പണി നടത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷത്ത് ഗവൺമെന്റ് അത് നീട്ടി കിട്ടി കൊണ്ടുപോയി അവസാനം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഞ്ചു വർഷക്കാലം കൊണ്ട് കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുപത്തയ്യായിരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൽപ്പഞ്ചേരി വളവന്നൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി മാത്രമേ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ചരിത്രം രേഖയായി നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ബോധ്യപ്പെടും അതേസമയം തന്നെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഒന്ന് വെട്ടം തലക്കാട് പഞ്ചായത്ത് തലക്കാട് ഇടതുപക്ഷം വരിക്കാണ് വെട്ടം യു ഡി എഫ് വരിക്ക ഇപ്പൊ അവിടെയും യു എൽ ഡി എഫ് ആണ് വരിക ആ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു പദ്ധതി നടപ്പാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഐക്യജനാധിപത്യം ടെൻഡർ ചെയ്തു പണി ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഇടത് ഗവൺമെന്റ് വന്നപ്പോൾ റദ്ദ് ചെയ്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാ റദ്ദ് ചെയ്ത് അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഫണ്ടൊന്നും കിട്ടാത്ത കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അഞ്ച് ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് വെക്കണം അന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് വെച്ചത് ആ ഒരു ഫണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് വെക്കണം ഏതായാലും പരിഗണിക്കും തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ നടപ്പാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഐക്യമുന്നണി കൊണ്ടുവന്ന മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി ഉറപ്പ് പദ്ധതി റദ്ദ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പകരം പദ്ധതി വെക്കുകയും ചെയ്തില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് രൂപ വിവരാവകാശ നിയമം കൊടുത്താൽ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരമാണ് ഞാൻ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സി പി എമ്മിന്റെ കുഞ്ഞാവ അന്ന് പ്രസിഡന്റ് ആണ് അവരെയും പെട്ടെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ചർച്ച ചെയ്യും അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കണം എന്താണ് വഴി അവർ പറഞ്ഞു അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വീതം ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും തന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളം കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വീതം എം എൽ എയുടെ ആശയശ്രമം രണ്ട് പഞ്ചായത്തിനും കൊടുത്തു അത് പണി കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഒരു മുപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം കൂടി വേണമെന്ന് തലക്കാട് പഞ്ചായത്തും നാപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷം വേണമെന്ന് വെട്ടം പഞ്ചായത്ത് അവർക്ക് വീണ്ടും കൊടുത്തു അങ്ങനെ എൺപത്തെട്ട് ലക്ഷം തലക്കാട് പഞ്ചായത്തിലും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വെട്ടം പഞ്ചായത്തിനും കൊടുത്തു അതിന്റെ പണി തകൃതിയായി നടക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പൂർത്തിയായി ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് നിഷേധിച്ചിട്ടും നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത പണ്ട് താൽക്കാലികമായെങ്കിലും അവരെ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ സാധിച്ചു ഈ തിരൂർ നഗരസേവയിലോ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു നിത്യ സംഭവം പൈപ്പ് പൊട്ടുക എന്നുള്ളത് ഇരുപത് കോടി രൂപ ഐക്യജനാധിപത്യ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെന്റ് അനുവദിച്ചു ഈ പൈപ്പുകളൊക്കെ മാറ്റി ഭാരതപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുക്കുന്ന പൈപ്പടക്കം ഈ ഏരിയയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പൈപ്പുകളെല്ലാം മാറ്റി ഇവിടെ സിറ്റി ജംഗ്ഷന്റെ ഓർബിഡിന്റെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഭാഗവും അതുപോലെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗവും ബാക്കിയുള്ള തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം പണി കഴിഞ്ഞ ആ പദ്ധതി നടപ്പാക്കി കുടിവെള്ളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഇതുവഴി കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത് വിദ്യാഭ്യാസം ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ സ്കൂളുകളുടെ ശോച്യാവസ്ഥയായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സ്കൂളിലും ഞാൻ പോയി അവിടെ അധ്യാപകന്മാരെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി പി ടി എ കമ്മിറ്റി കൂടി നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ എന്ത് വേണം അവരെഴുതി തന്നു എല്ലാവർക്കും കെട്ടിടം കൊടുത്തു സിമെന്റ് തറയുള്ള മുഴുവൻ സിമെന്റ് തറയും പൊളിച്ചു മാറ്റി വിക്ടിഫൈ ടൈല് വിരിച്ചു ഗ്രീൻ ബോർഡ് വെച്ചു മനോഹരമായി പെയിന്റ് അടിച്ചു എല്ലാ സ്കൂളിലും സംവിധാനം ഒരുക്കി ഈ പദ്ധതി കണ്ടാണ് ഈ ജന കൈക്ക ഇടത് മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് വന്നപ്പോ മാതൃകായോഗ്യമായ പദ്ധതി എന്ന നിലക്ക് കേരളം മുഴുവനും വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞമായി അവര് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത് ഈ ഘട്ടത്തിലും എല്ലാ ഹ
മാറ്റാനുള്ള സംവിധാനമോ സൗകര്യവും ഇല്ലാത്ത സ്കൂളിൽ മുഴുവൻ സ്കൂളുകളും വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സംവിധാനവും ഒരുക്കി മാത്രമല്ല പുതുതായി ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ കെട്ടിടം കൊടുത്തു അതൈക്യമുന്നയുടെ കാലത്ത് ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നപ്പോ മുപ്പത് കോടി രൂപ വിവിധ സ്കൂളുകളിന്റെ പദ്ധതി പരിപാടിക്കായി ഗവൺമെന്റ് കെപ്പിയിലൂടെ അനുവദിച്ചു പക്ഷേ പണം നൽകിയത് കൽപ്പഞ്ചേൽ സ്കൂളിന് ഒരു അഞ്ചര കോടിയും നമ്മുടെ കരിപ്പോൾ സ്കൂളിന് ഒരു മൂന്ന് കോടിയും അതേപോലെ നമ്മളെ ചെറുവണ്ണൂർ സ്കൂളിന് ഒരു കോടിയും ബാക്കി പ്ലാൻ ഇപ്പൊ പാസ്സാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് പാസ്സാവും വന്നിട്ട് പിന്നെയും തിരിച്ചാക്കും പിന്നെയും വരും പിന്നെയും പോവും ആരാകാം ഗയാറാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് കിപ്പിയുടെ എല്ലാ പദ്ധതിയും എങ്ങനെയാണ് അമ്പത്തിനാലായിരം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് കേരളത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച് ആകെ പണം എത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നറിയോ ആറായിരം കോടി ഈ ആറായിരം കോടിക്ക് പകരമാണ് അമ്പത്തേഴായിരം കോടിയുടെ പദ്ധതി ട്രെൻഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പണം കൊടുക്കാനില്ലാതെ പല പദ്ധതികളും നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുക അത് വേറെ കാര്യം ഇവിടെ പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയിലും വികസനം അങ്ങനെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു അതിന് പുറമെയാണ് മലയാള സർവകലാശാലയിൽ തുഞ്ചം തെഴുത്തച്ഛന്റെ മണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചത് ഐക്യജനാധിപത്യം ആദ്യത്തെ നവംബർ ഒന്നിന് സ്ഥാപിച്ചു ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് നാട്ടുകാർ കൊടുത്ത് കോളേജിന് കൊടുത്തുള്ള സ്ഥലത്തിന് അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലം കൊടുത്ത് മനോഹരമായ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കി എൺപത്തഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ടാണ് കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കിയത് അവിടെ പതിനഞ്ചോളം പി ജി കോഴ്സുകൾ ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കുന്നു എന്നാ മറിച്ചൊന്ന് പറയട്ടെ മത്സരിച്ച് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ട ആടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഞങ്ങളൊക്കെ മലയാള സർവകലാശാലയ്ക്ക് സർവകലാശാല തുടങ്ങി കോഴ്സുകൾ അനുവദിച്ചെങ്കിലും സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദത്തിന് തയ്യാറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ ആ പരിപാടിക്ക് മുതിർന്നില്ല വിവാദമില്ലാത്ത ഭൂമി എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇടതു മുന്നണി ഭൂമി എടുത്തു രണ്ടായിരവും മൂവായിരവും രൂപ സെന്റിന് ലഭിക്കുന്ന വെള്ളക്കെട്ട് ഭൂമി വിലക്കെടുക്കുകയും ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ സെന്റ് ഒന്നിന് വില കണക്കാക്കി പതിനൊന്ന് ഏക്കർ ഭൂമി ഒന്നര കോടി ഏക്കറക്ക് ലാഭം വെച്ചുകൊണ്ട് മറിച്ചു വിറ്റത് ആരാണ് ഈ ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്ന ഇടത് മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ എത്ര സെന്റ് ഭൂമി ആ വകയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പറയാൻ കഴിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ രേഖ വെച്ച് ഞങ്ങൾ പറയാം ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തായിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഒരു മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടിട്ട് പോലും അങ്ങനെ ഒരു ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ തുനിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എം എൽ എ കൂടിയായ സ്ഥിതി എന്താകും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു പടിയും ഈ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ കുറുക്കോളിക്കില്ല എന്ന കാര്യം കൂടി മനസ്സാക്കിയെന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തീർത്തില്ല കാട്ടിലങ്ങാടിയിൽ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷിഹാബ്ദങ്ങൾ മെമ്മോറിയൽ വനിതാ കോളേജ് കൊണ്ടുവന്നു തൊട്ടപ്പുറത്തെ താനൂരിൽ കോളേജ് കൊണ്ടതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്തേ രണ്ടു താനെ കൊണ്ടുവന്നത് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് അല്ലേ അവിടെ ഉള്ളൂ വേറൊരു കോളേജ് കൊണ്ടുവരാൻ കണ്ട് കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞില്ല ഓഴൂരിൽ കോളേജ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റാനാ നോക്കി പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ മലയാള സർവകലാശാല ഈ നിയോജങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത് അതിന് പുറമെ ഇവിടെ തുഞ്ചൻ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഉണ്ടായിട്ടും വേറൊരു കോളേജ് വനിതകൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞത് എയ്ഡഡ് കോളേജ് ആണ് വെറും അൺഎയ്ഡഡ് കോളേജ് അല്ല ഷിഹാബ്ദങ്ങളുടെ പേരിൽ കോളേജ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഇത്രയും ഞങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മാത്രം ചെയ്തു ഇനി ആരോഗ്യ മേഖല ഇവിടെ ജില്ലാ ആശുപത്രി ഞാൻ വരുമ്പോ അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ മാസം നടന്നു മാർച്ച് മാസത്തിൽ നടത്തിയ ബജറ്റിലാണ് ഈ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ജില്ലാ ആശുപത്രി ഉയർത്തിയത് അവർ വരുത്തിയ മാറ്റം ആ ബോർഡ് മാറ്റി താലൂക്ക് ആശുപത്രി ജില്ലാ ആശുപത്രിയാക്കി ഞാൻ അവിടെ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോ പോയി പരിശോധിച്ചു ഡോക്ടർമാർ വേണ്ടത്ര ഇല്ല ഒരു ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ സൗകര്യങ്ങളില്ല സ്റ്റാഫ് ഇല്ല നൂറിൽ താഴെ മാത്രം സ്റ്റാഫ് സർവശക്തി അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പറയട്ടെ ഇന്നവിടെ 
മുന്നൂറ്റി ചില്ലാനും ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുവാനും മുപ്പത്തെട്ട് കോടിയുടെ ക്യാൻസർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒമ്പത് നില കെട്ടിടം കൂടെ പൂർത്തിയാക്കി അവിടെ കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമുള്ള പ്രത്യേക ബ്ലോക്ക് അഞ്ചു കോടി നിർമ്മിച്ചു കൃത്രിമ കാലുണ്ടാക്കാനുള്ള സംവിധാനം കേരളത്തിലുള്ള മികവുറ്റ ഒരു കേന്ദ്രം ഇന്ന് തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാൽമുട്ട് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്ന നിങ്ങൾ അറിയുമോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ശസ്ത്രക്രിയ നടക്കുന്ന ഒരു ആശുപത്രി തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയാണ് എന്ന് അഭിമാനത്തോടു പറയാൻ ഞങ്ങൾ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല എല്ലാ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും അവർ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു ഒരു ജില്ലാ ആശുപത്രി ഇത്രയും വലിയ സൗകര്യം വേണോ എന്ന് ഈ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഓങ്കോളജ് ബ്ലോക്കിന് വേണ്ടി ഉപകരണം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി പതിനെട്ട് കോടിയുടെ ലിനാക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നവിടെ വന്നപ്പോ ഒമ്പത് നില കെട്ടിടം കണ്ടിട്ട് ഹോ മൈ ഗോഡ് എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു കെട്ടിടം ഇവിടെ ഇതാ കോൾ മണിക്കോളേജ് മാത്രമുള്ളതല്ലേ ഇവിടെ പറ്റൂല ഇവിടെ സൗകര്യം വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉടക്കിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനിടയിലും നൂറ്റി അമ്പത് കോടി രൂപയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ മുന്നോടിയായി അമ്പത് കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകി അതിനു പുറമെ അവിടെ ലിഫ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതിന് അഡീഷണൽ ലിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു റാമ്പ് ഉണ്ടാക്കി ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി വമ്പിച്ച മുന്നേറ്റം ആ ഒരൊറ്റ ആശുപത്രിയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ വെട്ടം കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ ഒരു കോടിയുടെ പുതിയ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ കുറുക്കോളി ചെയർമാൻ ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കടങ്ങാത്ത കൊണ്ടിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ അവിടെ പുതുതായി ഡയൽ സെന്റർ ആരംഭിച്ചു അവിടെ സൗജന്യമായി കൊടുക്കുന്ന ആ സംവിധാനവും പ്രത്യേക ഉത്തരവിലൂടെ നടപ്പാക്കി മാത്രമല്ല ഇതാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൽപ്പകഞ്ചേരിയിലെ പുതിയ ആശുപത്രി വന്നു കെട്ടിടങ്ങൾ സൗകര്യം എല്ലായിടത്തും സുഖവുമായ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സ്പോർട്സ് എടുക്കാം സ്റ്റേഡിയം അല്ല അത് ആ എസ് ഷാനി പോലും പുറത കാര്യപ്പെട്ട പ്രവർത്തകനാണ് നമ്മളെ എടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് അവന് അല്ലേ ആ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്റ്റേഡിയം ഇവിടെ വന്നപ്പോ വയലായി കിടന്ന തിരൂർ സ്റ്റേഡിയം നാലേ മുക്കാൽ കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് മനോഹരമായ സ്റ്റേഡിയം ആക്കി ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തുറന്നു കൊടുത്തു നിർഭാഗ്യവശാൽ തൊട്ടടുത്ത് വന്നത് ഇടത് മുന്നണിയുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് അതോടുകൂടി തിരൂർക്കാരുടെ അധോഗതിയും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലം പൂട്ടിയിട്ട് ഒരു പുല്ലു പോലും പറിക്കാതെ ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അനാഥമായി കിടന്ന അവിടെ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ നനയ്ക്കാനും പുല്ല് സംരക്ഷിക്കാനും തയ്യാറായി പക്ഷേ കുറച്ചാളുകൾക്ക് മാത്രം പണം വാങ്ങി അവിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് മാത്രം നടക്കാനും ബാക്കിയുള്ള പൂട്ടിയിടുകയും ചെയ്തു ഈ അടുത്ത് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി തിരിച്ചു പിടിച്ചപ്പോ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചു അതിന് പുറമെ അറുപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ മനോഹരമായി റിനവേറ്റ് ചെയ്യാനും ചുറ്റും ജോഗിക്കോടു കൂടി ആളുകൾക്ക് സുഖവുമായി സ്റ്റേഡിയത്തിന് പോറിലേക്കാൻ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നില്ല എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഫ്ലഡ് സ്റ്റേഡിയം അനുവദിച്ചു തലക്കാട് സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഹൈസ്കൂൾ പെൺകുട്ടിയുടെ ഹൈസ്കൂൾ ആണ് അതിന് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ബഷീർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അറുപത് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ മൾട്ടിപ്പർപ്പസ് സ്റ്റേഡിയം കൊടുത്തു വോളിബോൾ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ടെന്നീസ് പെൻഡോളിയുടെ പ്രത്യേക സ്റ്റേഡിയം വളവന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് എൺപത്തി മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ടർഫ് സ്റ്റേഡിയം ഫ്ലഡ് സ്റ്റേഡിയം അവിടെ അനുവദിച്ചു തൊട്ടടുത്ത കൽപ്പകഞ്ചേരിയിൽ അമ്പത് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഓപ്പൺ സ്റ്റേഡിയം ഫ്ലഡ് സ്റ്റേഡിയം അവിടെ അനുവദിച്ചു പറവണ്ണ ഗവൺമെന്റ് സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അമ്പത് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ചെലവഴിച്ച് അവിടെയും സ്റ്റേഡിയം അനുവദിച്ചു ആദമനാട് 
പഞ്ചായത്തിൽ പരിധി സ്കൂളിൽ അമ്പത് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം അനുവദിച്ചു അതിനു പുറമെ തിരുനാവായിൽ എൺപത്തി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്ലഡ് ഓപ്പൺ സ്റ്റേഡിയം അവിടെയും അനുവദിച്ചു എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയം എല്ലാം ഈ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് പൂർത്തിയായി നിങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഞാൻ അറിയിക്കുക പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് കെട്ടിടങ്ങൾ ഒരുപാട് കൊടുത്തു ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഇനി ഇലക്ട്രിസിറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഒരു കാറ്റടിച്ചാൽ കറണ്ട് പോയി അവസ്ഥയായിരുന്നു നിങ്ങൾ അറിയുമോ യു ജി കേബിൾ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ കേബിൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന പതിനെട്ടര കിലോമീറ്റർ തിരൂരിൽ യു ജി കേബിളിലൂടെയാണ് വൈദ്യുതി വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അറുപത്താറ് കെ വി ലൈൻ്റെ ഒരു ബസ് സബ്സ്റ്റേഷൻ കൽപ്പഞ്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നൂറ്റി ഇരുപത് കെ വി സബ്സ്റ്റേഷൻ ബംഗാലൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമെടുപ്പുമായി അതിന്റെ എല്ലാ പണിയും പൂർത്തിയായി സ്ഥലമെടുപ്പിന്റെ നടപടിക്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനെല്ലാം പുറമെ ഈ നാട്ടിൽ മുഴുവനും ആയിരം വിളക്കുകൾ എന്ന പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ഹൈമാസ് ലോമാസ് സോളാർ ലോമാസ് ഉൾപ്പെടെ എഴുന്നൂറ് ലൈറ്റുകൾ ഇതിനകം തന്നെ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാ വാർഡുകളും അത് സ്ഥാപിച്ചു ഒരു വാർഡ് പോലും ഒഴിവായിട്ടില്ല ചോദിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾ കൊടുത്തു എവിടെയും സോളാർ മാത്രം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ലൈറ്റാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് എല്ലാ പഞ്ചായത്തും എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും എല്ലാ പ്രദേശത്തും ഈ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു റോഡുകൾ അടുത്തത് റോഡുകൾ എന്താ റോഡ് സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ കുറ്റും കുഴിയും നിറഞ്ഞ റോഡുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു തിരൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു റോഡെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയുമോ കുണ്ടു കുഴിയുള്ളതായിട്ട് ഈ സുന്ദരമായ റോഡുകൾ റബറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞത് മുഴുവനും കൊടുത്തു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എനിക്ക് വെല്ലുവിളിക്കാൻ കഴിയും സഖാക്കളാവട്ടെ ബി ജെ പി കാരാവട്ടെ ലീഗ് ആവട്ടെ കോൺഗ്രസ് ആവട്ടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രാപ്തരാവട്ടെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും റോഡ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നൽകാത്തതുണ്ടോ ഉണ്ടോ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു റോഡ് പോലും പറയാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ആർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു എന്ന് ലിസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്റെ മാന്യത അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് വെളിപ്പെടുത്തി പറയുന്നില്ല ഒരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ റോഡുകൾ കൊടുത്തു റോഡുണ്ടോ അമ്മി കൊത്താനുണ്ടോ അമ്മി കൊത്താനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചതുപോലെ റോഡുണ്ടോ റോഡുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് റോഡുകൾ കൊടുത്തു പാലങ്ങൾ കുഞ്ഞുലിക്കടവ് പാലം വെട്ടം തലക്കാട് പഞ്ചായത്ത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലം എന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇവിടെ ഈ നാട്ടുകാരനായ എം എൽ എ പരേതനായ അബ്ദുല്ലക്കുട്ടി ഈ നാട്ടുകാരനായ ഇടത് പക്ഷം എം എൽ എ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടായി ആ നാട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ പഞ്ചായത്ത് വന്ന് കൂറ്റുകൾ പാലം കൊടുക്കാൻ കഴിയോ ആ പാലം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് കൊടുത്തത് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ജി സുധാകരനാണ് അദ്ദേഹം വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല റോഡുകളില്ല പത്ത് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു നിയോജക മണ്ഡലം തിരൂർ നിയോജക മണ്ഡലമാണെന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തിന് പൊതുമരാവത്ത് പോലും പ്രസംഗിച്ചു നിഷേധിക്കാനാവും ഒരേക ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് പ്രസംഗം വേണമെങ്കിൽ കേൾപ്പിക്കാം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരിക്കൽ കേൾപ്പിച്ചതാണ് എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ രേഖയിലുണ്ട് ആ റോഡ് അതുകൊണ്ട് അവസാനിച്ചോ ഈ സിറ്റി ജംഗ്ഷൻ താഴെപ്പാലം അന്ന് റിബൺ പോലെയായിരുന്നു ആ റോഡ് പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഒമ്പത് മീറ്റർ മാത്രം അന്ന് സഫീർ ടീച്ചർ ജയപേഴ്സൺ അന്നത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പറഞ്ഞു ഇത് രാമകുട്ടി വൈസ് ചെയർമാൻ ഞങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നും പരിഷ്കരിക്കണം ഞങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി കച്ചവടക്കാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി കച്ചവടത്തിന് ഉടമസ്ഥരും കച്ചവടക്കാരും സഹകരിച്ചു ഇത് വീതി കൂട്ടി കൂടെ പതിനാല് മീറ്റർ വീതി കൂട്ടാം ആദ്യം കുറച്ച് സമ്മതിച്ചു പിന്നീട് അവർ ഉടക്കി ഉടക്കി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകും കുറെ ആളുകൾ സഹായിച്ചു അതോടുകൂടി നടപടിയായി പതിനാല് മീറ്റർ വീതിയാക്കിയില്ലേ നാപ്പത് അമ്പത് വർഷക്കാലമായി കാത്തിരിക്കുന്ന ആ റോഡ് വിശാലമായില്ലേ മുമ്പ് തിരൂരിന് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് താഴെപ്പാലം റോഡ് ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു അഭിമാനത്തോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി അത് നടപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇക്കഴിഞ്ഞ ഭരണം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇടതു
Namakadu Bole, Vigasipika and Kayu Mairina Railway, Cord the Road, City Junction, Vigasipika and Kayu Mairino, Iber Sahiri Kato Namukad Sadich Bukam Tirisin Kayrino Yan Parete Ethiru Nio Shaman Ye, the Makili and the Kinvis of Vendor Yella Makilim Saman Krama Vizam Tourism Makil E. Pore Undalo. Orang sudi kiri kaya, nama kita pada tu mal puja mai itu. Semua mal ini orang guna karat, iran da belau mai orang kia. Tiriur pada yang ribut tanjil lecchen dua bah government ni ni berdicu. Tender ini train je de panen ni iri poli gula beli ramu lekai. Abah seramuri ki. Ah, pada ini de orang tu guri, manusia ramai beli ke tiri kaya nasi terakam, uri gori ribu bah celebrate dicu orang pada ni orang pakai. Ibu de Nampaknya nanti ini anda ada baki ulat. Parajan lah nampak cahaya itu turut. Ini yang nampak bunyut bukanam. Ida ibu dek kerja ni le. Thoran udah kian kiri ada palem. Umman janji kau ni dek palem mana tu? Apa palet ni panik kerjau? Janji kau ni rupa mandi ayir nampak bunyut dia kian. Ia railway orang bincang untuk kari undur. Government ni bandi kat tanam bincang railway ke bandi kati. Abang itu janji yang nam. Abang itu janji itu. Pani garinyal, tiri cepetan putih help ikum. Help je garinya ni sesam. Yatra height je lahan, ada pukia de. Ada ni cer road lek, ada ni nol approach road nol nakanam. Ini ni tiri cepetan le, estimate lekang garin. Dua bag jatni, tiri cepetan de padini ni lahan. Janda itu panai, bayi ke ni ada tu bercuma. Aikum ni lahan, orang aisyah guna orang beri kamera itu. Ibu ni cahil dia. Ni apa sebab dia panjang? Maru beri ni tu clipping sunda. Cayam, cayam, cayam. Ria kegel kayak ini lundur. Paling ni ada perancu pada tu cayam. Paling ni juga perancu pertama tu cayam. Iri wajib lorap payah tu cayam orang tu. Iri wajib ada apa funding lian orang tu. An nabar cayam kari ini nabar jadi mengil. M L E das sebab ini lalu tu. Rendu gori jalan beri tu. Jangan kaki turut turut kengkari orang tu. Adanya ni jangal perayaan tu. I kuru kuli mujin sahib. M L E ayi band. Ada tu nur di wasa telinga uli kanam. Ah, orang bercinta itu ulkan apa yang ikut? Yang ni abis mana tu orang perayaan? Yang ni bersuara biar perdiyan. Nampol perdiyan bercinta dah gua dah bandar po, aduh perkhidmatan kita ni. Adik dusun di sini ane, tarik pelat ni. Tender gua tu kontraktor tu touch up aja po, abang tu kundi beri cuci cahaya ni lara cawam, government ni ni lada boi, yudi fire ni mengil, abang tu kunci kubur tu cahdi cahi kan, yang ni lara cawam kani kuma itu mana? Pache, abang tu beri kena tu penerai ni sal karai. Muturil panen panik kerja tu, approach road panen korang tu, awis cepat je jawab ni korang kerja korang kerja ni korang tidak. Anggennya mungkin pahlengal, aikyo mungkin korang korang tu tuh, ini adalah dasting kerana, nak kerja ni kerja, manusia ni cuci orang beri cedu, adin utteram, nengal cuci jatuh ni nyam marubadi barang ini tidak. Thomas Isaac ni emas beri paranya marubadi, nengal ke kerja kerja. Jilid asma dalam biasa ni tak kurus, saya lari je barang ini dengan anda kekal kam. Nama barang ini nikal, nama barang ini nikal, macam tu orang kelipik yang nak lalu dia ag clipping sana, ag clipping sini, anda kaya lundu, anda orang wangi kelipik cukup dek kanam. Ini nama ke kure, ini um minat boga anu. Anjir wajah kali munsi palti, apa ada dah itu kundu. Padahal malu aja cie yang kering jilid. Ini orang baru cie yang kering. Ini yang orang tuh nutup agan, curu curu kula kuru kuli, ninggal orang pun muda agun. Nyalgal keringnya nahl pada warga muri bicai rono. Nyalgal neer itu bandar peran tuan kita, air itu air itu, enbat itu kelir. Enbat tu nil faru kula jenis yang university union, kaum serai terang jenis kapatu. Anu samada ini saya bicara mana air itu abade. Kanan orang University ini, Vice Chancellor, kader mangan itu orang pun kawal sura itu. Enbat ti rendil, kali kita University ini sekretari ayi, saya antara jenis kapatu. Anu model kuruk kuruk ni, jangal kuatkan. Awal sen dene enbat ti rendah besar nam, enbat sen dene state jenis sekretari ayi, saya antara jenis kapatu. Nampar preyengan na, yadni yang na ya, nampar de kerali de kerla ya, panekar seidi, saathi keli siap tenggel, ingat te kanan de beri ke ane. Bukan pada tanggal abang kita, nyalir kaya di orang orang mukjizat suaga dan cia.
ആ കുറുക്കോലി സാഹിബ് എം എസ് എഫിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയപ്പോ ഞാൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയപ്പോ എന്റെ സഹപ്രവർത്തനായി സെക്രട്ടറിമാർ ഒരാളായി ഇദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു ഞങ്ങൾ എം എസ് എഫിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആകുന്ന എൺപത്തി എട്ടിലെ എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് എൺപത്തി അഞ്ചിൽ എം എസ് എഫിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോഴും അദ്ദേഹം സെക്രട്ടറി ആയി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ മഹാനായ പാണക്കാർ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷിയാബ്ദങ്ങൾ എൻ ഐ യു ത്രീന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയും മുനീ സാഹിബിന് പ്രസിഡന്റ് ആയും നോമിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തനായി സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയി യൂത്ത് ലീഗിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെ ആ കമ്മിറ്റി നീണ്ടുപോയപ്പോ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയി പ്രവർത്തിച്ച ഞാൻ അദ്ദേഹം സെക്രട്ടറി ആയിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യുവജനയാത്ര തൂലിക വൈറ്റ് ഗാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ലക്ഷം വൈറ്റ് ഗാർഡിനെ അണിനിർത്തിക്കൊണ്ട് പരേഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചപ്പോ ഇദ്ദേഹം നിരന്തരം എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം കണക്കെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആ കുറുക്കോളിയെ കുറിച്ച് ഇവിടുത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്തു പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ അത് വില പോവില്ല എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളു അദ്ദേഹത്തെ നന്നായി അറിയുന്ന അദ്ദേഹം അറിയുന്ന നാട്ടുകാരും നാടിനെയും അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതില്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾ വന്നപ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കോട്ടി ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി എന്നെ വിജയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാപ്പത്തൊന്നായിരം വോട്ടിന് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബിനെ ഞങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കിയ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി നിഷ്കളങ്കമായി നിസ്വാർത്ഥമായി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രാപ്തിയുള്ള കുറുക്കോളിയെ ഈ തിരൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി വിജയിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ അറിയും തരും മുറയ്ക്ക് രംഗത്തിറങ്ങണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ അഭാവങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയും നടത്തിയിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരായിരം അഭിവാദികൾ നേർന്നുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി സാമാനിക്കും നമ്മൾ പ്രിയങ്കരനായ തങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു ഒരു കമ്മിറ്റി ഇവിടെ രൂപീകരിച്ചതിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ബഹുമാനോട്ട് പൊക്കോടി മൊയ്തിക്കുട്ടി രാജു വായിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വല്ല ഭേദഗതി വേണമെങ്കിൽ അതിനുശേഷം വരുത്താവുന്നതാണ് തിരൂർ നിയോജ മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് കമ്മിറ്റി രക്ഷാധികാരികൾ ഒന്ന് ജനാബ് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബ് എം പി രണ്ട് ജനാബ് സി മമ്മൂട്ടി എം എൽ എ മൂന്ന് സി മുഹമ്മദ് അലി ഹജി മുഹമ്മദ് അലി മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നാല് പന്ത്രോളി മുഹമ്മദ് അലി ഡി സി സി സെക്രട്ടറി പി സൈദലി മാസ്റ്റർ മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് ജനാബ് അഹമ്മദ് മൂപ്പൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഫൈസൽ ബാബു ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എ പത്മകുമാർ ജനറൽ കൺവീനർ ബട്ടം മാലിക്കോയ ട്രഷറർ കൊക്കോടി മൊയ്തീൻകുട്ടി വൈസ് ചെയർമാൻമാർ പി സി ഇസാഖ് പി രാമൻകുട്ടി മയ്യേരി കുഞ്ഞാമദ് മാസ്റ്റർ പി സി റസാഖ് മാസ്റ്റർ കെ ടി ആസാദ് കെ ഇബ്രാഹിം മാജി എൻ ടി വാസു സി എം അലിഹാജി ആദവനാട് മുഹമ്മദ് കുട്ടി കെ കുഞ്ഞമ്മു ടി ഇ അബ്ദുൽ വഹാബ് മുസ്തഫ കടവത്ത് കെ പി ഹുസൈൻ പി കെ കെ തങ്ങൽ കെ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി മറിയുമ്മ ഖദീജ കുറ്റൂര് കൺവീനർമാർ എം പി മുഹമ്മദ് കോയ കണ്ടാത്ത് മുഹമ്മദ് അലി എന്ന കുഞ്ഞിപ്പ കെ പി ഷാജഹാൻ ഉസ്മാൻ പറവണ്ണ ഫൈസൽ എടശ്ശേരി നൌഷാദ് പരനേക്കാട് ഫസലുദ്ദീൻ വരണാക്കര സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് ചെറുതോട്ടത്തിൽ കാളിയാടൻ നസീസ് എ പി സബാഹ് റിയാസ് എം ടി രതീഷ് കൃഷ്ണ സുബൈർ മുല്ലഞ്ചേരി ജമാൽ ഹാജി കേരള കോൺഗ്രസ് എം ജോസഫ് ഷെരീഫ ബി വി എ പി നസീമ പി സി അഷറഫ് എ കെ മുജീബ് റഹ്മാൻ അടിയാട്ടിൽ ബഷീർ മെമ്പർമാർ എ കെ സെയ്താലിക്കുട്ടി യാസർ പയ്യോളി യാസർ പൊട്ടച്ചോല റാഫി മാസ്റ്റർ കുഞ്ഞുമോൻ വളവന്നൂർ കോട്ടയിൽ അബ്ദുൽ കരീം ശ്രീ റായിൻ അബ്ദു തൈക്കാടൻ ബി ഇ ലത്തീഫ് സി പി മുഹമ്മദ് അലി കെ എം ഹസൻ 
സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ അഡ്വക്കേറ്റ് രാജേഷ് വി ലത്തീഫ് കൊളക്കാടൻ വി പി കുഞ്ഞാലി മുളക്കൽ മുഹമ്മദ് അലി അലവി കോട്ടയിൽ വി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് എന്ന കുഞ്ഞാവ ആബിദ് ആദവനാട് എം കെ ഖാലിദ് റസാഖ് മാസ്റ്റർ വളവന്നൂർ സി മൊയ്തീൻ തിരുനാവായ റിയാസ് കൽപ്പകഞ്ചേരി ജംഷീർ പാറയിൽ സുബൈർ എം ടി ശ്രീമതി റയ്യാനത്ത് വഹീദ കെ പി സനൂബിയ നജ്മത്ത് സുരേഷ് ബാബു പൂക്കയിൽ എൻ സി എൻ സി കെ സുഹ്റാബി കൊട്ടാരത്തിൽ ഖദീജ നർഗീസ് അഡ്വക്കേറ്റ് നസീർ അഹമ്മദ് ഹംസ അന്നാര അഡ്വക്കേറ്റ് മുസമ്മിൽ ഉനൈസ് കൻമനം അഹമ്മദ് മൂസ മുനിസിപ്പൽ പഞ്ചായത്ത് തല ചെയർമാൻ കൺവീനർമാർ തിരുവ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർമാൻ യാസർ പയ്യോളി കൺവീനർ എ കെ സീതാലിക്കുട്ടി വളവന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് ചെയർമാൻ കുഞ്ഞുമോൻ കൺവീനർ പാറയിൽ അലി കൽപ്പകഞ്ചേരി ചെയർമാൻ റായിൻ കൺവീനർ അബ്ദു തൈക്കാടൻ ആദവനാട് ചെയർമാൻ ആബിദ് കൺവീനർ എം കെ ഖാലിദ് തിരുനാവായ ചെയർമാൻ മുളക്കൽ മുഹമ്മദ് അലി കൺവീനർ അലി അലവി കോട്ടയിൽ ഭട്ടം ചെയർമാൻ സി പി മുഹമ്മദ് അലി കൺവീനർ വി ഇ ലത്തീഫ് തലക്കാട് ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് രാജേഷ് കൺവീനർ കൊളക്കാടൻ ലത്തീഫ് ഇതാണ് ലിസ്റ്റ് ഇത് പൂർണ്ണമല്ല കുറച്ച് ആളുകൾ അത്യാവശ്യമായ ആളുകളെയും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്നത് ബഹുമാനായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ സാഹിബിൻ്റെ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിതാബ്ദങ്ങളെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ആദരണീയനായ സാദിഖലി തങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം ഉപമാന്യ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ പത്മകുമാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരറിയുന്നതുകൊണ്ട് പറയാം ബാക്കിയുള്ളവരെ പേരറിയുന്നത് ഇവിടെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മൂട്ടി സാഹിബ് നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി കുറുക്കോളി അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സീതാലി മാഷ് മമ്മാലി തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് ആയിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അഹമ്മദ് മുഖർ സാഹിബ് വേദിയിലെ മറ്റ് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ കരുത്തരായ നേതാക്കൾ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ മറ്റ് ഇവിടെ കൂടിയ ജനപ്രതിനിധികളടക്കമുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കൾ തിരൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൻ്റെ യു ഡി എഫ് ഇലക്ഷൻ കൺവെൻഷനാണല്ലോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് തന്നെ നിരവധി മണ്ഡലങ്ങളിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ കൺവെൻഷനുകൾ ഇപ്പോൾ നടന്നു വരികയാണ് നിലവിൽ മിഞ്ഞാന്നുമായിട്ടും നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇവർ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളായിട്ടില്ല എങ്കിലും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ സ്ഥാനം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഏറെ വിജയപ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ഇവിടെ നല്ലൊരു ജനാവലി കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം നേരത്തെ ഞങ്ങളിവിടെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പൗരത്വ നിഷേധത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു ദിവസത്തെ നല്ല പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രദേശമാണിത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അത് മുസ്ലിം ലീഗും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസും ഐക്യജനാധിപത്യ കക്ഷികളൊക്കെ തന്നെ അന്ന് അതിന് പിന്തുണ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരികയുണ്ടായി ഏതായാലും ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കൂടിയത് ഒരു പുതിയ ചരിത്രം ഇവിടെ അതായത് നമ്മുടെ തിരൂരിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മമ്മൂട്ടി സാഹിബ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം തിരൂരിന് നൽകിയ വികസനങ്ങൾ നേട്ടങ്ങൾ തിരൂരിൻ്റെ ചരിത്രവും വർത്തമാനവും എല്ലാം ഭംഗിയായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വികസനം ഈ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മൂട്ടി സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 
പിൻഗാമി അത് എന്തുകൊണ്ടും അനുയോജ്യനായ ഒരു വ്യക്തിത്വം തന്നെയാണ് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഇവിടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നത് എന്നെക്കാളേറെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചരിത്രവും വർത്തമാനവും തിരൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ബാഗൻരാജറി ഹാള് അത് നമുക്ക് മുമ്പിൽ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ചികഞ്ഞു നോക്കിയാൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചവരുടെ ഉദാത്തമായൊരു സ്മാരകം തന്നെയാണ് ട്രാജഡി വാഗൻ ട്രാജഡി ഹാൾ അതുപോലെ തന്നെ തുഞ്ചൻ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ആ ഓർമ്മകളും തിരൂരിന് സ്വന്തമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ തിരൂരിനുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു വാണിജ്യ നഗരം തന്നെയാണല്ലോ തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഏറെ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തന്നെയാണ് തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വാണിജ്യപരമായിട്ടും പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു പ്രദേശം അത് ഒക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മമ്മൂട്ടിയെ പോലെയുള്ള ഒരു ജനപ്രതിനിധിയെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഐക്യ ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയും വൻപിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് പിൻഗാമിയായി കുറുക്കോളിയെ ഇവിടെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറുക്കോളിയെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇവിടെ പറയേണ്ടതില്ല തികച്ചും പിന്നെ കുറുക്കോളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങൾ ഏറെയാണല്ലോ അദ്ദേഹം ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ മാത്രമല്ല സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ അതുപോലെ തന്നെ കർഷക മേഖലകളിലൊക്കെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വം തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു നാമധേയം കൂടിയാണ് കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ സാഹിബ് എം എസ് എഫിലൂടെയും യൂത്ത് ലീഗിലൂടെയൊക്കെ അദ്ദേഹം കഴിവ് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റേതായ ആ ഒരു സാന്നിധ്യം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിർദ്ദേശിച്ചു തിരൂരിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകന്മാർ മുന്നണി പ്രവർത്തകന്മാർ എല്ലാവരും തന്നെ അതിനെ വളരെയേറെ കരഘോഷത്തോടെയും വളരെയേറെ ആത്മാഭിമാനത്തോടെയും അദ്ദേഹത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടു അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ നമ്മൾ കേരള അസംബ്ലിയിലേക്കാണല്ലോ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ഒരു ഭരണത്തിൻ്റെ അഭാവമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വെല്ലുവിളി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ അഞ്ച് വർഷക്കാലം നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഈ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ ഒരു വർഷക്കാലം സീറോ അക്കാദമിക് ഇയർ ആയിരുന്നു എന്ന് പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ അപ്പോൾ ഇടത് വർഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഞ്ച് വർഷവും സീറോ അക്കാദമിക് ആണ് അവരിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഒരു മേഖലയിലും വികസനം മാറ്റങ്ങൾ പുരോഗതിയൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല വലതും അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ആ ഭരണകാലത്തുണ്ടാക്കിയ പാലങ്ങളും റോഡുകളും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും അതിലേക്ക് ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക എന്നല്ലാതെ പുതിയതായി ഒന്നും തന്നെ കേരളത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രമല്ല കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മുന്നണി ഭരണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സവിശേഷതയും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുമാണല്ലോ കേരളത്തിൽ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് മുന്നണി ആയാലും ഐക്യ മുന്നണി ആയാലും പിന്നെ ഇടത് മുന്നണി ആയാലും ഒരു മുന്നണി സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയും അതിൻ്റെ ഒരു വിശാലതയും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മുന്നണി അൽ എൽ ഡി എഫ് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഒരു മുന്നണി ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇല്ല മറിച്ച് ഏകാധിപത്യപരം ഒരു ഏകാധിപതിയുടെ ഭരണം ഒരു ഏകാധിപതിയുടെ ചിന്തകളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോവ്യാപാരങ്ങളിലും വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ ഭരണമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും തന്നെ ഇവിടുത്തെ പിന്നെ ചരിത്രവുമായി അത് നമുക്ക് അതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഇവിടുത്തെ ചരിത്രം എന്നുള്ളത് വിശാലമായ വീക്ഷണത്തോടെയുള്ള ഒരു ഭരണം ജനജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു ഭരണം ആ ഭരണം ഏതാണ് എന്നതിന് നമുക്ക് ഉദാഹരണവുമുണ്ട് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി കേരളത്തിൽ ഭരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ജനജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭരണം നടത്താറുള്ളത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭരണം
ഇടത് ഐക്യ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭരണം അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും അത് വളരെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അത് പിന്നെ സ്പഷ്ടമായ ഒരു രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത്രക്കേറെ ജനസമ്പർക്കം ജനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ജനങ്ങളോടുള്ള അടുപ്പം അതൊക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഭരണം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടെ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും അകലം പാലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭരണം ഒരു ഏകാധിപതിയുടെ മനോവ്യാപാരങ്ങളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഭരണമായി ഇവിടെ മാറുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു നിഷേധം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം അത് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ മാറ്റത്തിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് അധികം ദിവസങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച കൂടി കാത്തിരുന്നാൽ കേരളത്തിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കേരളത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയും അതിന് തിരൂരിന്റെ സംഭാവനയായി പ്രിയപ്പെട്ട കുറുക്കോളിയെ നമുക്ക് കേരള ഭരണത്തിൽ സംഭാവന നൽകുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ അഞ്ചു വർഷം ഇടതുപക്ഷം അഞ്ചു വർഷം പിന്നെ യു ഡി എഫ് അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്ന നിർക്ക് അഞ്ചു വർഷം വരുത് കഴിഞ്ഞു ഇനി പി എ പി ആറാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അതിൻ്റെ അഞ്ചു വർഷം നമുക്കുള്ളതാണ് യു ഡി എഫിനുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പുതുയുഗ പിറവി തന്നെ കേരളത്തിന് സമ്മാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാ നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ പതിനാറ് മണ്ഡലങ്ങളിലും ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ തന്നെ നമുക്ക് ജയിപ്പിക്കുക കേരളത്തിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം മണ്ഡലങ്ങളിലും ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ വിജയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ആ നഷ്ടപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങൾ അത് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിയും അതിന് ഒറ്റക്കെട്ടായി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക ബൂത്ത് തലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കിക്കൊണ്ടു ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായി നമ്മൾ നേരിടാൻ കഴിയാത്ത ഇടതുപക്ഷം പല മാനദണ്ഡങ്ങളുമാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അത്തരം മാനദണ്ഡങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്താനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയായിട്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ സാഹിബിനെ അദ്ദേഹത്തിന് ചിഹ്നമായ പൂണിയുടെ ആൾത്തിൽ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തി പമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു തൊട്ടപ്പുറത്ത് പൊന്നാനിയിലും അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിലുമെല്ലാം ഇവിടേക്കുള്ള ഐക്യ ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തന്നെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ വിസ്മരിക്കുന്നു നന്ദി ജയ്ഹി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി കൊണ്ട് യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് ഫൈസൽ ബാബു നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഔപചാരികൾക്കൊന്നും നമുക്ക് സമയമില്ല ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഒരാശയമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ സമർപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ എന്ന വ്യക്തിയുണ്ട് മൊയ്തീൻ സാഹിബ് എന്ന വ്യക്തി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരാശയമുണ്ട് തിരൂരിന്റെ പൗരാവലിയോട് ഞങ്ങളുടെ ഈ കൺവെൻഷൻ വേണമെങ്കിൽ അടച്ചിട്ട ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടത്തമായിരുന്നു ഇവിടെ തൈക്ക ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നേതൃത്വം പ്രിയങ്കരനായ പപ്പേട്ടന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യു ഡി എഫിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എടുത്ത തീരുമാനം തിരൂരിന്റെ പൗരാവലിയുടെ ജനമധ്യത്തിൽ നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ നടക്കട്ടെ എന്നാണ് ഇത് ലീഗുകാരോടും കോൺഗ്രസുകാരോടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങാൻ ഒരു മുന്നൊരുക്കത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന തെരഞ്ഞെ ഒരു കൺവെൻഷൻ അല്ല അഭിമന്യനായ സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളും ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നേതൃത്വവും കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ സാഹിബ് ഇനി തിരൂരിനെ നയിക്കുമെന്ന ക്ലാസിക് തീരുമാനമെടുത്തപ്പോ ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ മണ്ണും മനസ്സും ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് കൺവെൻഷന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടതുപക്ഷ സുഹൃത്തുക്കൾ ചില ധാരണകളെ തിരുത്തണം സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ക്യാമറ ടീമും ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രൊഫഷണലിസവും പബ്ലിക് റിലേഷൻസിന്റെ ഏജൻസികളും ഉണ്ടായാൽ ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തെ വിലക്ക് വാങ്ങാമെന്ന നിങ്ങളുടെ ധാരണക്ക് ഒരടിയല്ല രണ്ടടി കിട്ടാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിത് ഒരടി നിങ്ങൾക്ക് തിരൂരിൽ നിന്നായിരിക്കും മറ്റൊരടി തൊട്ടടുത്തുള്ള താനൂരിൽ നിന്നായിരിക്കുമെന്ന് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രിയങ്കരനായ കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ ആരോപിക്കുമോ സുഹൃത്തുക്കളെ തിരൂരിലെ
യുഡിഎഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന പോസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ കൃത്യം ആറാം തീയതി വൈകുന്നേരം പെട്ടിയിൽ വോട്ട് വീഴുന്നതോടെ ഞങ്ങൾ ചിന്തിയെടുക്കും പിന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ സാഹിബ് ലീഗിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയല്ല കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയല്ല ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയല്ല അറിവിന്റെയും ഭാഷയുടെയും മണ്ണായ തിരൂരുകാരെ നിങ്ങളുടെ ജനപ്രതിനിധിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കുറുക്കോളി കുറുക്കോളിയെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇടനിലക്കാരന്റെ ആവശ്യമില്ല കുറുക്കോളിയെ കാണാൻ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ ലെറ്റർ ഹെഡിന്റെ ആവശ്യമില്ല പണക്കാരന് കാര്യം നടക്കാൻ അവന്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരോട് പറയുകയാണ് ഒരു എം എൽ എ ആർക്കാണ് ആവശ്യം ഒരു എം എൽ എ ആവശ്യമുള്ളത് ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാർക്കാണ് പ്രിയങ്കരനായ കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ സാഹിബ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ആശയത്തോട് കിടപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം ഞങ്ങളുടെ ആശയം ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് പ്രിയപ്പെട്ട മൊയ്തീൻ സാഹിബ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ആശയം ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരന്റെ ആശയമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടമുണ്ട് മാർച്ച് മാസം പതിനാറാം തീയതിയാണ് ഈ കൺവെൻഷൻ നടത്തുന്നത് മാർച്ച് മാസം പതിനാറിനും പതിനാലിനും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മഹാനായ കാൽമാക്സിൻ ജനിച്ചിട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് വർഷം തികയുന്ന സുദിനമാണിതിവിടെ ആത്മാഭിമാനമുള്ള ഇടതുപക്ഷ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് നിങ്ങൾ മറന്നുപോയോ അലങ്കാരത്തിനെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഓഫീസിന്റെ ഭിത്തിയിൽ തൂക്കിയിരിക്കുന്ന ആ താടിവച്ച മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ തൊഴിലാളി വിമോചനത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ ആഹ്വാനം ചെയ്ത വിപ്ലവകാരി ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ആദരമുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയോട് മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിന്റെ അകലങ്ങളിൽ നിന്നപ്പോ ഞങ്ങളെ കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ സാഹിബിന്റെ പാർട്ടിയെ അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഹസ്തദാനം നടത്തി ഞങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയ നേതാവാണ് ഇ എം ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഏനമനക്കൽ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ജീവിച്ച കാലം ഏതാണ് ഒരു കാക്ക പറന്നു പോകുമ്പോ പറന്നു 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 പോകുമ്പോൾ ഇരിക്കാൻ ഒരു കൊമ്പ് പോലും കിട്ടാതെ ചിറകുടഞ്ഞ് താഴെ വീഴാൻ മാത്രം വിശാലമായി കിടക്കുന്ന കൊയ്ത്തുപാടങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനായിരുന്നു മഹാനായ ഇ എം എസ് തിരൂരിലെ സി പി എമ്മിനോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോഴും ഈ തിരൂരിലെ ബിസിനസ് ലോബി അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന ഏരിയ സെക്രട്ടറിക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഇ എം എസിന്റെ ഏലമനക്കൽ തറവാട്ട് മുറ്റത്തെ സവർണ പ്രാമണ്യത്തിന്റെ വലിയ പ്രതാപത്തെ പറന്നുപോയ കാക്കക്ക് ഇരിക്കാൻ ഒരു ചില്ല് പോലും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വിശാലമായി കടന്നിരുന്ന പാടപരമ്പുകൾ കൊയ്ത് കൊയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പാടങ്ങളുള്ള ആ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുമ്പോ അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ആര്യാന്തർജനം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സഖാവേ എനിക്കൊരു സാരി വേണം എനിക്കൊരു സാരി വേണം എന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇ എം എസ് അവസാനം വീട് പോലും പാർട്ടിക്ക് കൊടുത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തെ കെ ജി സെന്ററിന്റെ മൂലയിൽ കുഞ്ചു എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ച ഇ എം എസ് ഉറങ്ങിക്കിടന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഓർക്കുന്നത് തിരൂരിലെ എൽ ഡി എഫിന്റെ പോസ്റ്ററിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കാണുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണു നിറയുന്നുണ്ട് താനൂരിൽ നിങ്ങൾ എത്ര രൂപ കാണ് വിറ്റത് എന്നോർത്ത് അവിടുത്തെ പോസ്റ്ററിൽ ഞങ്ങൾ കാണുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണു നിറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയണേ സി പി എം ഡി വൈ എഫ് ഐ കാർക്ക് കൊടുത്ത സീറ്റിനേക്കാൾ ഡി വൈ എഫ് ഐ കാർക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റ് കൊടുത്തത് ബി ജെ പി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സി പി ഡി വൈ എഫ് ഐ കാരെ മത്സരിപ്പിക്കുന്ന പാർട്ടി ഈ പ്രാവശ്യം ബി ജെ പി ആണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കണക്കുണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ നേതാവായ ചേർത്തലയിലെ പി എസ് ജ്യോതിസ് ബി ജെ പിയുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് ആർ എൻ മുളയിലെ ബി ജെ പിയുടെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ നേതാവും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന ബിജു മാത്യു ബിജു മാത്യുവിന് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കുമ്മനം രാജശേഖരനാണ് കോൺഗ്രസ് ആണ് ബി ജെ പിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ബദലെന്ന് ഞങ്ങൾ ഭംഗിവാക്കിന് പറയുകയല്ല ഞാനിതാ എം പിയുടെ ഫ്ളാറ്റിൽ സുഖമായിരിക്കാം എനിക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ എനിക്ക് മേനി നടിക്കാം പക്ഷേ ഞാനിതാ വരികയാണ് ആർ എസ് എസുകാരൻ കൊമ്പുകുലിക്ക് ഇത് കേരളമല്ല ഇത് ഗുജറാത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ നിയമം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഞാനിതാ വരുന്നു എന്ന് കെ കരുണാകരന്റെ ഉസിരുള്ള പുത്രൻ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു കാലത്തിലാണ് ആരാണ് കരുണാകരൻ ആരാണ് കരുണാകരൻ എല്ലാ മലയാള മാസത്തിന്റെ ഒന്നാം തീയതിയും ഗുരുവായൂർ നടയിൽ പോയി ദീപാലംകൃതമായ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിന്റെ
ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ ഷൂസുകളിൽ വിഷം പുരട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൽ ആർ എസ് എസുകാരനും ജീവിക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഈ രാജ്യത്തിലെ സംഘപരിവാരത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച മുരളീധരൻ ഞാനിതാ നേമത്തേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആർ എസ് എസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഹങ്കാരത്തോടെ കാക്കി ട്രൗസറും കുറുവടിയുമായി കണ്ണുരുട്ടി നിൽക്കുമ്പോ ആ മണ്ണിലേക്ക് വന്നു ഞങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ സാഹിബ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ മുതലാളി തലോബി അല്ല തിരൂരിലെ പൗരന്മാരെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല ഇതിന്റെ തൊട്ടു പിന്നിലല്ലേ നമ്മുടെ വാഗൺ ട്രാജഡിയിലെ സുഹദാക്കൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഈ പാളങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന തീവണ്ടിയുടെ ചൂളം വിളി നമ്മുടെ കണ്ണിലില്ലേ ആ ചൂളം വിളിയിൽ ഒരു നിലവിളിയില്ലേ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വല്യാപ്പമാരുടെ ഒരു മുദ്രാവാക്യമില്ലേ എന്താണ് ആ മുദ്രാവാക്യം ആസാദി 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 എന്നവർ നീട്ടി വിളിച്ചു തിരൂരിൽ നിന്ന് കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് കുതിച്ചു പാഞ്ഞ വാഗണ്ടെ അകത്തു നിന്ന് ഉയർന്ന നിലവിളി ആസാദി എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ നൂറ് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഇതേ സാധിക്കലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ മണ്ണിൽ പന്തല് കെട്ടി നമ്മൾ ആസാദി ആസാദി എന്ന് വിളിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പറമ്പ് കച്ചവടക്കാർക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് സീമമ്മുട്ടി എന്താ ചെയ്തത് മലയാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങളുടെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരു പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിനൊരു മഹത്വം വേണ്ട എന്നതാണ് കുറുക്കോളി ഒരു ക്രൂക്കട് പൊളിറ്റീഷ്യൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിലൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു മോദി സാഹിബ് നിങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ വാക്കും മഹത്വമുള്ളതായി നാട്ടുകാർ കാണുന്നു ആ മഹത്വം ഒരിക്കലും എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേരൊന്നും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അധിക്ഷേപിക്കൂല പക്ഷെ ഞങ്ങളെ കെയർ ഓഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പി ആർ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ സീമമുട്ടി എത്ര വാചാലമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഭാഷയുടെ ആചാര്യന് ഈ മലയാളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ഒരു സർവകലാശാല കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കാൻ ക്ലാസ് മുറി ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ല നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭൂമിയെ ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരുടെ വീട്ടിൽ കോളിംഗ് ബെല്ല അടിച്ചു ചെന്നിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ഭൂമി സർക്കാർ കൊണ്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്താ കാട്ട പരിഹാരം പറഞ്ഞു എന്താ പരിഹാരം മൂവായിരം ഉറുപ്പ്യക്ക് തന്നാളി അയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യക്ക് തന്നാളി കൃത്യ പൈസക്ക് സാധുക്കൾ കൊടുത്തോ എത്ര ഉറുപ്പ്യക്കാണ് ഗവൺമെന്റിന് കൊടുത്തത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരം രൂപക്ക് അയ്യായിരം രൂപക്കും മൂവായിരം രൂപക്കും ചുളുവില കടിച്ചെടുത്ത ഭൂമി കേരളത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റിന് ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷത്തിന് വിറ്റിട്ട് കച്ചവടം നടത്തിയ ആ കച്ചവടത്തിന്റെ തിണ്ണബലത്തിലാണ് പി ആർ ഏജൻസികളുമായി ഇവിടെ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയങ്കരനായ കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ സാഹിബിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന പോസ്റ്ററും മൈതയും ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ പോക്കറ്റിലെ പണമാണ് നിങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ തെറ്റും ഏറ്റവും മിടുക്കന്മാരായ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഗോദയിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തിരൂരുകാരെ റോഡിന്റെയും പാലത്തിന്റെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ സാഹിബ് കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയിലേക്ക് പോകുമ്പോ വിശ്വാസം ശബരിമല ലവ് ജിഹാദ് പാണക്കാട്ടേക്ക് വണ്ടി കയറുന്നവരെ വർഗീയവാദി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ സംവാദ വിഷയമാകുന്ന കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭാ പരിസരത്ത് ആ സംവാദ മണ്ഡലം തുറക്കുമ്പോ ആ സംവാദ മണ്ഡലത്തിൽ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഒരു തേരാളിയെ നമ്മൾ ഇറക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ സാഹിബ് സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനെ ഇവിടുത്തെ ഓട്ടോറിക്ഷകളിൽ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ബസ്സുകളിൽ ഇവിടുത്തെ പൊതുഗതാഹന വാഹനത്തിൽ ഇവിടുത്തെ തിരൂരിലെ മാർക്കറ്റിൽ ഇവിടുത്തെ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിൽ തനിക്ക് കിട്ടിയ സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ പദവികളെല്ലാം ഒരു അലങ്കാരമായി കാണാതെ ജനങ്ങളെ ചാർത്തു നിർത്തി ഇത്രമേൽ മൊയ്തീൻ സാഹിബിന്റെ മുടിയിഴകൾ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് മൊയ്തീൻ സാഹിബിന്റെ താടി നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഡൈ കിട്ടും പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഡൈ കെട്ടിയിറങ്ങൂല ഈ മുടിയിഴകൾ നിറച്ചു പോയത് ഭാഷാ സമരത്തിലെ പോലീസുകാരന്റെ ബൂട്ട്സ് ഇട്ട് ചവിട്ടേറ്റപ്പോഴാണ് ആ താടി രോമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിറച്ചു പോയത് ചവിട്ടിയ പോലീസുകാരന് പാപം തോന്നിയപ്പോ വെള്ളം കൊടുത്തപ്പോ കുറുക്കോളി തന്റെ വായ പൊത്തി എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വെള്ളം വേണ്ട അറബിയും സംസ്കൃതവും ഉറുദുവും ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് പിഴുതെറിയാൻ വേണ്ടി മാർക്സിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം ഗൂഢാലോചന നടത്തിയപ്പോ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ തേനീച്ചു കൂട്ടം
കെ പി എസ് സിയുടെ നാടകങ്ങളിൽ കൊയ്തൊഴിഞ്ഞ നാടകങ്ങളിൽ കൊയ്തൊഴിഞ്ഞ പാടത്ത് രാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ രോഗം ഒരു തെറ്റാണോ രോഗം ഒരു തെറ്റാണോ എന്ന് കെ പി എസ് സിയുടെ നാടകം ചോദിച്ച പോലെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ അഴിമതി പറയാനില്ല ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ അയോഗ്യത പറയാനില്ല ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫൈലിൽ ഒരു കറുത്ത പുള്ളി പോലുമില്ല സാഹിബ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുമ്പ് ഇങ്ങനായിരുന്നു ഞാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷവും ഇങ്ങനെ ഇനി എം എൽ എ ആയാലും ഇങ്ങനെ നാട്യങ്ങൾക്ക് ഞാനില്ല വൈദ്യ സാഹിബ് കഴിഞ്ഞ എക്സിക്യൂട്ടീവില് നിങ്ങളൊന്ന് ചിരിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വൈദ്യ സാഹിബ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ശ്രമിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് തുറന്നു പറയാണ് എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ല അഭിനയിക്കാൻ അറിയാത്തൊരു മനുഷ്യനെ ഞങ്ങൾ ഈ മണ്ണിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കും ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കും മുസ്ലിം ലീഗിനും കോൺഗ്രസിനും തെറ്റില്ല ഏറ്റവും നല്ല യുവസാരഥികളെ ഏറ്റവും നല്ല മിടുക്കന്മാരെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിഭകളെ കേരളത്തിന്റെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ച ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി പ്രിയപ്പെട്ട കുറുക്കോളി മൈദീൻ സാഹിബും റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഒരു വോട്ടും പാഴാക്കല്ലേ നിങ്ങളുടെ കമന്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ഷെയറുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇടപെടലുകൾ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് എന്റെ ഒരു വലിയ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് കുർക്കോളി മൊയ്തീൻ സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്ന വെറ്ററാൻ ലീഡർ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം ഈ വെറ്ററാൻ ലീഡറെ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം ഈ മണ്ണ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തേരോടിച്ച് കടന്നു പോകുന്ന ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മുന്നണി പോരാളിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കുർക്കോളി മൊയ്തീൻ സാഹിബ് എനിക്ക് ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ കുത്തകയാണ് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ജയിക്കും ഞങ്ങളുടേതാണ് എന്ന അവകാശവാദമൊന്നുമില്ല അങ്ങനൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഒരു മണ്ഡലത്തെ കുറിച്ച് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് താഴ്മയോടെ ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് എന്താണ് അപേക്ഷ കാൽ ലക്ഷത്തിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ മുകളിൽ പ്രിയപ്പെട്ട കുറുക്കോളിയെ വോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നിട്ട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പത്ത് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുമ്പോ ആ പത്ത് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഈ തിരൂരിന്റെ പേരും ഇടം പിടിച്ച് നമുക്ക് കുറുക്കോളിയെ അനന്തപുരിയിലേക്ക് അയക്കാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ജയുഡിഎഫ് ഇടതുപക്ഷ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ വോട്ടും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് പ്രവർത്തിച്ചോ ഒരു വോട്ട് തൊഴിലാളി പാർട്ടിയാണോ ഒരു വോട്ട് സാധാരണക്കാരന്റെ പാർട്ടിയാണോ ഒരു വോട്ട് അവിടെ ബൂത്തിൽ നിന്നോ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചോ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് മുതലാളിമാർ പുഷ്പചക്രം സമർപ്പിച്ച് ശവമഞ്ചത്തിലേറ്റി മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാണാതിരിക്കാൻ ഇടതുപക്ഷ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ വോട്ടും തിരൂരിൽ കുറുക്കോളിക്കാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും നമ്മളെ പരിപാടി പരിപാടിയിൽ വോട്ടഭ്യത്തിച്ച് നിങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സ്ഥാനാർത്ഥി കുറിക്കോളി മൊയ്തീൻകുണ്ടി സാഹിബിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രിയങ്കരനായ ഈ സ്നേഹ ജനങ്ങളുടെ സംഗമത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രഗത്ഭനായ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പത്മകുമാർ ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച് സംസാരിച്ച ആദരണീയനായ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സാരഥി പ്രിയങ്കരനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അവരുടെ പ്രഗത്ഭനായ നമ്മുടെ എം എൽ എ പ്രിയപ്പെട്ട സി മമ്മൂട്ടി സാഹിബ് മണ്ഡലം യു ഡി എഫിന്റെ കൺവീനർ വെട്ടം ആലിക്കോയ വേദിയെ സമ്പന്നമാക്കുന്ന പ്രഗത്ഭരായ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലെ വിവിധ ഘടകക്ഷികളുടെ സാരഥികളെ പ്രിയങ്കരായ ജ്യേഷ്ഠാഞ്ചന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനില്ല ഏപ്രിൽ ആറിന് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിങ്ങളുടെ ഈ സഹോദരനെ 
മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ മഹാനായ ഹൈദർ അലി ഷെഹാബ് തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്കറിയാം ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി വളരെയേറെ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു മണ്ഡലം എന്ന നിലക്ക് ഒരു വലിയ ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോ അതിലെ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുവാൻ ഈ മണ്ഡലത്തിന് സാധ്യമാക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ വലിയ അധ്വാനത്തിലാണ് പരിശ്രമത്തിലാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും എനിക്ക് വളരെ വലിയ യോഗ്യതകളൊന്നും പറയാനില്ല നിങ്ങൾക്കടിയിൽ ജീവിച്ചു വളർന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ച് ഈ അങ്ങാടിയിലൂടെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് ഇവിടെയുള്ള പാർട്ടി ഓഫീസിൽ കടന്നുറങ്ങി അങ്ങനെ വളർന്ന നിങ്ങളുടെ അടിയിലെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ യോഗ്യതകളും അയോഗ്യതകളും തുറന്ന പുസ്തകം കണക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് അറുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് അതും കുറച്ച് കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്റെ നരകൾ ഒന്നും ഞാൻ കറുപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നും ഈ മൊയ്തീൻ മൊയ്തീൻ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ തല്ലാൻ അവകാശം ഉണ്ടാകും തലയോടാനും അവകാശം ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ഇവിടേക്ക് ഒരു വിമാനത്താവളം കൊണ്ടുവരും എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല ഇവിടെ പതിനായിരം കോടിയുടെ വികസനം കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല മറിച്ച് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഈ മണ്ഡലത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും കൂടി തീരുമാനിക്കാം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുൻതൂക്കം നൽകി കൊണ്ടുവരിക ഓരോ മേഖലയിലും ആ മേഖലയിലുള്ള ജനങ്ങൾ കൂടിയിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും എന്ത് വികസനമാണ് എന്ത് പദ്ധതിയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വലിയ ഒരാളായി നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായി തന്നെ നടക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് കൂടി ആലോചിക്കാം എന്റെ ഒരു സ്വപ്നം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നു തിരൂർ വളരെ വളരെ വലിയ ചരിത്രമുള്ള ഒരു നഗരമാണ് വലിയ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാനുള്ള വലിയ ചരിത്രം അവകാശപ്പെടാനുള്ള ഒരു നഗരം ഈ നഗരത്തെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ജില്ലയിലെ വൻ നഗരമായി നമുക്ക് വികസിപ്പിക്കാം കേരളത്തിലെ വൻ നഗരമായി പിന്നീട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതിന് നമുക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹകരിച്ചാൽ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇവിടെ ജനജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്ന എന്തൊക്കെ മേഖലയിലെ വികസനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലോ ഗതാഗത രംഗത്തോ ജലസേചനമോ ആരോഗ്യ മേഖലയോ എന്താണോ വേണ്ടത് അത് കൂടിയിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള വേദികൾ ഉണ്ടാക്കി അത് നടപ്പിലാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ട് ഇതാ ഞാൻ രണ്ടായിരം കോടിയുടെ വികസനം കൊണ്ടുവരും എന്നൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല എന്നെ അറിയാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നെ വളർത്തിയത് നിങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വിമർശനങ്ങളും എന്നെ വളർത്തി എന്തിനും ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് പോലും എന്റെ വളർച്ചയിൽ പങ്കുണ്ട് എന്നാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ആ പങ്ക് എന്ന് പിന്നീട് പറയാം അതുകൊണ്ട് ഈ നഗരത്തിലും ഈ മണ്ഡലത്തിലും ഉള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളും എല്ലാവരും ഐക്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലും കഴിയുന്ന വലിയ വലിയ തിരുത്തായി ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള പദ്ധതികൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് അവർക്കൊക്കെ പറയാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് മമ്മൂടി സാഹിബ് ചെയ്തുപോലെ ഒരു ചർച്ചയും ഒരു സെമിനാറും ഒക്കെ നടത്തി അതിലൂടെ ഉയർന്നു വരുന്ന എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായമുള്ള പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തിന് സമൂലമായ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം നടത്തും 
ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു വീർക്കിൽ കൊള്ളി പോലും അപഹരിക്കില്ല പൊതുമുതൽ ഞാൻ ഒരു നയ പൈസ എന്റെ പോക്കറ്റിലേക്ക് എടുത്തു മാറ്റില്ല എന്റെ കൈ നിങ്ങൾ നോക്കുക പ്രായം അഞ്ചു കൂടി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഒഴിയുമ്പോ വയസ്സ് ചിലപ്പം ദൈവം ദീർഘായുസ് തരികയാണെങ്കിൽ അറുപത്തിയാറാകും അതിന്റെ പ്രായത്തിന്റെ മാറ്റം കയ്യിലുണ്ടാകാം എന്നല്ലാതെ ഇതിൽ കറയുണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എനിക്കതിനപ്പുറം വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒന്നും നൽകാനില്ല വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ നിങ്ങളോട് വോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ ചിഹ്നം കോളിയാണ് എന്റെ രാഷ്ട്രീയ മുന്നണിയുടെ പേര് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി എന്നാണ് യു ഡി എഫുകാരുടെ മാത്രം വോട്ടല്ല ഈ മണ്ഡലത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും വോട്ട് എനിക്ക് തന്ന് എന്നെ വിജയിപ്പിക്കണം എന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നു നന്ദി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിയിലെ പിന്നെ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരെ പേരും കൂടി വായിക്കുകയാണ് പിന്നെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഹൈദ്രോസ് ഹാജി സ്വതന്ത്ര കർഷക സംഘത്തിന്റെ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പിന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് ലോയേഴ്സ് ലോയേഴ്സ് ഫോറത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ഹുസൈൻ രാമചന്ദ്രൻ നെല്ലിക്കുന്ന് അംഗങ്ങളായ ഇ പി മൊയ്തീൻകുട്ടി മാസ്റ്റർ സ്വതന്ത്ര കർഷക സംഘത്തിന്റെ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി കെ കെ റിയാസ് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി മെമ്പർമാർ മുക്കാട്ടിൽ അലവിക്കുട്ടി ഐ എൻ ടി യു സി ഇ കെ സൈനുദ്ദീൻ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് സെക്രട്ടറി എം ടി അസൈൻ ഹാജി എൻ സി നവാസ് എ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അരുൺ ചമ്പ്ര വിമൽ കുമാർ തിരൂർ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരൂർ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ ശ്രീ പി രാമകുട്ടി റോഷൻ ബഹുമാന്യനായ യു ഡി എഫിന്റെ ചെയർമാൻ യോഗാധ്യക്ഷൻ പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ തിരൂരിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മാറ്റിയുരയ്ക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മാത്രമല്ല രണ്ട് പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളാണ് ജനങ്ങളുടെ ഒടൊപ്പം നിന്ന് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവർക്ക് അനുകൂലമായി അവരോടൊപ്പം നിന്ന് നയിക്കുന്ന യു ഡി എഫ് സംവിധാനവും ധിക്കാരവും ദാർഷ്ട്യവും അഹങ്കാരവും കൈമുതലായിട്ടുള്ള വേറൊരു മുന്നണിയും തമ്മിലാണ് മത്സരം തീർത്തും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിഷ്കളങ്കനായി നിലകൊള്ളുന്ന സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ കുറക്കോളി അദ്ദേഹത്തെ മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ജീവ വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് തിരൂരിലെ ജനങ്ങളുടെയും ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളുടെയും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് ആ വലിയ ഭൂരിപക്ഷം നേടിക്കൊടുക്കുക എന്ന ഉത്തമ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണമാണ് ഈ കൺവെൻഷൻ അത് വിളിച്ചോടുന്നത് തന്നെയായിരുന്നു ഈ കൺവെൻഷൻ എന്ന് തിരൂരിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് എന്തായിരുന്നാലും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി കൈമേയി മറന്ന് എല്ലാവരും സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷൻ്റെ അനുമതിയോടെ ഈ യോഗ നടപടികൾ അവസാനിച്ചതായി